সালামু আলাইকুম তো আমরা মোটামুটি একটা রাউটিং এর একটা স্মার্ট প্রসেস আমরা নিজেদের মতো তৈরি করলাম ঠিক না যেখানে আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা পাথ থেকে আমাদের যে রাউট রেজিস্টার্ড রাউট আছে সেখান থেকে খুঁজে নিই খুঁজে ওই রাউটে আমরা হিট করতে পারি মেনস হচ্ছে আমরা যে ভিউটা দেখাতে চাই সেই ভিউটা আমরা দেখাই এবং শুধু দেখাই না তার সাথে হচ্ছে কি করতে পারি আমরা আমাদের বিভিন্ন ভেরিয়েবলগুলো আমরা পাস করতে পারি হ্যাঁ যেমন হচ্ছে কাস্টম ডেটা নামে আমরা একটা ভেরিয়েবল পাস করেছিলাম এবং ওই ভেরিয়েবলটা আমরা ওই পেজের মধ্যে শো করিয়েছিলাম ওকে আচ্ছা তো এখন মোটামুটি এতটুকু যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমাদের এখন যেটা করতে হবে দেখা গেছে আমাদের এরকম ফাংশন বাড়তে থাকবে আমাদের রাউট বাড়তে থাকবে তো সব কিছু যদি এরকম এক পেজে করতে থাকেন তাহলে আপনার পেজটা অনেক বিশাল হয়ে যাবে এক সময় এবং এই পেজটাকে আপনাকে ম্যানেজ করাটা অনেক প্রবলেম হবে আর তার আগে আমরা এই রাউট কেন্দ্রে কি আরও কিছু ইস্যু আমাদের থেকে যাবে সেটা হচ্ছে দেখেন ধরেন এখন কিন্তু কন্ট্যাক্ট পেজটা আসতেছে কিন্তু আপনি যদি এখানে একটা স্ল্যাশ বলে দেন এখানে আমি একটা স্ল্যাশ বলে দিলাম তখন কিন্তু আমাকে এরোর ফোর জিরো ফোর দেখাবে কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা যদি সার্ভারটাকে আরেকবার একটু দেখি যে আসলে সার্ভারের মধ্যে কি আছে তখন আমরা দেখব যে আমরা যে লিঙ্কটা দিয়ে আমরা সার্চ দিই বা হচ্ছে যে লিঙ্ক দিয়ে আমাদের রেজিস্টার করা আছে এই সার্ভারের মধ্যে সেম লিঙ্কটা এখন আমরা পাবো না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি আমাদের রাউট রেজিস্টার করা আছে স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট দিয়ে কিন্তু এখানে আছে কি স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট স্ল্যাশ হ্যাঁ যার কারণে হচ্ছে এটা তো আমাদের অ্যারেতে নাই ঠিক না দেখেন আমাদের অ্যারেতে কিন্তু এটা নাই আমাদের অ্যারেতে আছে কি শুধু স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট যার কারণে যেটা হয় আমাদের আমাদের যে সিস্টেম সে হচ্ছে এই স্ল্যাশ কন্ট্যাক্টটা কী করতে পারছে না খুঁজে পাচ্ছে না তাহলে এটা সলিউশান কি সলিউশান হচ্ছে আপনাকে এমন একটা প্রসেসে নিয়ে আসা যে যেখানে হচ্ছে শুধুমাত্র যদি আপনি ডিভাইড করেন ধরেন হচ্ছে স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট সাম মানে কন্ট্যাক্ট স্ল্যাশ সামথিং তখন হচ্ছে শুধু মাঝখানে যে ডিভাইডারটা আছে সেটা থাকবে শুরুতে এবং পিছনে কোনো কি থাকবে না আমাদের স্ল্যাশ থাকবে না ওকে তাহলে আসেন এই কাজটা কিভাবে করা যায় তো এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে প্রথমে আমাদেরকে এই যে একটা স্ল্যাশ আছে এটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে মানে আমরা যত রাউটই তৈরি করব সবগুলো হচ্ছে শুধু অ্যাবাউট এবং শুধু কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ এইরকম দিয়ে তৈরি হবে ধরেন পরবর্তী যেগুলো যেমন ধরুন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট সাবমিট নামে আমরা কিছু একটা দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে হয়তো এরকম হতে পারে কন্ট্যাক্ট স্ল্যাশ সাবমিট নট কন্ট্যাক্ট সাবমিট হ্যাঁ এরকম হতে পারে যে কন্ট্যাক্টকে আমি কী করলাম সাবমিট করলাম দেন হচ্ছে কোন ফাংশানটা আমি কল করতে চাই সেটা আমি এখানে বলে দিলাম ওকে তো আমি কাকে কন্ট্যাক্ট করতে চাই তার হচ্ছে আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি কন্ট্যাক্ট সাবমিট মানে কন্ট্যাক্ট সাবমিট নামে যেহেতু ফাংশনের মধ্যে সাধারণত স্ল্যাশ হয় না সেখানে হয় কি আন্ডার স্কোর অথবা হাইপেনও হয় না ক্যামেল কেস অথবা আন্ডার স্কোরটা ইউজ করতে হয় আর কি তা আমি যেটা হচ্ছে কি কন্ট্যাক্ট সাবমিট নামে সে কী করবে একটা ফাংশানকে কল করবে তো মানে আমাদের যেটা লিমিটেশন সেটা হচ্ছে কী করা যাবে না শুরুতে এবং শেষে কোনো স্ল্যাশ রাখা যাবে না যে আমরা যখনই এখানে আমরা রিড করছি দেখেন আমরা কিন্তু এখানে রিড করতেছি রিকোয়েস্ট ইউআরআই দিয়ে তখন আমাদের প্রথমে কী করে নিতে হবে আমাদের হচ্ছে এই যে একটা মানে শুধু শুধু একটা স্ল্যাশ আছে দুটা স্ল্যাশকে বাদ দিতে হবে যদি কোনো ডিভাইডার থাকে মিনস হচ্ছে একটা চেইন আপ চেইন কোনো পাত থাকে যে স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট স্ল্যাশ সাবমিট স্ল্যাশ ভিউ তখন হচ্ছে আমাদের শুধু মাসখানেরগুলো থাকবে আর শুরুতে এবং শেষে কী হয়ে যাবে চলে যাবে তো এটা সহজ দুটো প্রসেস আছে যেটা আমরা অলরেডি মানে ফাংশানগুলো ইউজ করেছি বাট ওইটাকে আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ তো এখন দেখেন যদি আমরা এখানে প্রিন্ট করি হ্যাঁ কাকে প্রিন্ট করব দেখেন আমরা ইউআরআইকে সার্ভার রিকোয়েস্ট ইউআরআই হ্যাঁ তো আমরা এটি প্রিন্ট করতে চাই দেখেন আমরা যদি এখানে প্রিন্ট করি তো প্রিন্ট করলে যেটা হবে আমাদেরকে এই ইউআরআইটা এখানে দেখাবে আমি যে রাউটে হিট করবো দেখেন এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট স্ল্যাশ তো আপনি যেটা করতে পারেন আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে আমরা যে কোনো একটা স্ট্রিং থেকে অ্যারেতে কনভার্ট করতে পারি ঠিক না তাহলে স্ট্রিং থেকে অ্যারেতে কনভার্ট করতে হয় কিভাবে আমরা জানি হচ্ছে কি এক্সপ্লোড দিয়ে ঠিক না এক্সপ্লোড হ্যাঁ তো এক্সপ্লোড কী করে আপনি একটা নিডেল বলে দিবেন বা হচ্ছে একটা সেপারেটার বলে দেবেন যে সেপারেটার দিয়ে আপনি কী করতে পারেন যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি স্ট্রিংটাকে ডিভাইড করতে পারেন হ্যাঁ তো দেখেন আমরা যদি এটা একটা স্ট্রিং হিসাবে দেখি তো এই স্ট্রিংয়ের মধ্যে কাকে আমরা কনভার্ট করতে পারি বা হচ্ছে আমরা এক্সপ্লোড করতে পারি সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে যদি আমরা এটাকে ভাগ করি তাহলে কি হবে যে স্ল্যাশের আগে পিছনে যা আছে সবগুলো একটা অ্যারেতে কনভার্ট হয়ে যাবে তো একটা এরোর হয়েছে এখানে হচ্ছে একটা এটা বাদ পড়ছে ওকে এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই তখন দেখবেন হচ্ছে কি এখানে একটা অ্যারে তৈরি হয়ে য
এখানে আমার পাথটা কি ছিল স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট স্ল্যাশ সাবমিশন তো সে আমাকে কি করছে যেখানে যেখানে স্ল্যাশ পাইছে সে সেখানে সেখানে কি করে দিছে আমাকে ডিভাইড করে দিছে হ্যাঁ বা হচ্ছে আমাকে ব্রেক করে করে একটা অ্যারে এলিমেন্ট তৈরি করে দিয়েছে এখন আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে এই যে একটা ফাঁকা স্পেস আছে দেখেন আমি যদি শেষে আরেকটা স্ল্যাশ দিই তখন আরেকটা ফাঁকা স্পেস আসবে ঠিক আছে দেখেন এখন কিন্তু দুটো ফাঁকা স্পেস তৈরি হয়ে গেছে এটাও নাল এটাও নাল এখন আমি চাচ্ছি কি নালগুলোকে বাদ করে দিতে হ্যাঁ তো নালগুলোকে বাদ করার জন্য হচ্ছে অ্যারে ফিল্টার নামে একটা ফাংশানকে কল করা হয় হ্যাঁ অ্যারে ফিল্টার তো অ্যারে ফিল্টার যে কাজটা করে মানে তার প্রাথমিক কাজ হচ্ছে কি করা সে একটা অ্যারে থেকে যে ফাঁকা বা হচ্ছে নালগুলো আছে যে ফাঁকা যে এই ইন্ডেক্সে কোনো কি নেই ডেটা নাই সে ওই ডেটাগুলোকে মুছে দিবে দেখেন এখন কিন্তু আর নাই এখন যেটা করতে হবে এই যে আমি একটা কন্ট্রাক্ট আছে সাবমিশন আছে এটাকে আবার এই যে একটা পাত আছে পাতে আবার কনভার্ট করে দিতে হবে হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি তার যে ডিফল্ট একটা রূপ ছিল এই রূপ থেকে আমি অ্যারেতে কনভার্ট করলাম এখন অ্যারে থেকে আবার এই রূপে নিয়ে আসবো হ্যাঁ তো আমরা জানি যে কোনো একটা অ্যারেকে যদি আমি স্ট্রিমে কনভার্ট করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমি ইমপ্লোড নামে আমি আরেকটা ফাংশানকে ইউজ করব হ্যাঁ তো আমি কি করলাম আমি লিখলাম হচ্ছে ইমপ্লোড হ্যাঁ তো ইমপ্লোড করব কি দিয়ে আমি বলবো সেপারেটরটা বলে দিব আর কি হ্যাঁ আমি ইমপ্লোড করবো স্ল্যাশ দিয়ে ওকে দেন হচ্ছে কাকে করব যে এই যে পুরো রেজাল্টটা হ্যাঁ বা হচ্ছে এই যে অ্যারেটা আমি পাচ্ছি হ্যাঁ দেন হচ্ছে এখানে ক্লোজ করতে হবে ওকে মানে ইমপ্লোড ফাংশানটাকে ক্লোজ করতে হবে এখন দেখবেন মানে সব কিছু হওয়ার পরে সে হচ্ছে আমাকে আমার যে জিনিসটা দরকার দেখেন কন্ট্রাক্ট স্ল্যাশ সাবমিশন সে ওই রিয়েল মানে যে রাউটটা আমি এখানে ইউজ করতেছি বা যে ফর্মেটটা আমি এখানে ইউজ করতেছি সে ওইটাই আমাকে দিবে এবং দেখেন আমি যদি কন্ট্রাক্ট স্ল্যাশও ইউজ করি সে শুধু আমাকে স্ল্যাশ কন্ট্রাক্টটি রিটার্ন করবে দেখেন সে শুধু স্ল্যাশ কন্ট্রাক্টই আমাকে রিটার্ন করতেছে ওকে আচ্ছা এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে মানে এখন তো এটা এখনও দেখাবে না কারণ হচ্ছে আমরা যখন খুঁজতেছি আর কি দেখেন আমরা খুঁজতেছি তো এখন ওই পূর্বের সিস্টেমে যার কারণে দিচ্ছে না কিন্তু আমরা বের করে ফেলছি যে আসলে কিভাবে আমরা আমাদের যে রাউটের ফরমেটটা দরকার ওই ফরমেটে নিয়ে আসতে পারি তো এখন আমি কি করব এতটুকু কপি করব ওকে তো কপি করে আমি হচ্ছে এখানে বলে দিলাম ধরেন এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি রিয়েল পাত হ্যাঁ রিয়েল পাত বা রিয়েল পাতে কি হবে সে হচ্ছে আমার যে রিকোয়েস্ট ইউ আর আইটা আছে সে ওইটাকে কনভার্ট টনভার্ট করে যা কিছু করার দরকার সব কিছু করে আমাকে এইরকম একটা রাউট আমাকে প্রোভাইড করবে তো আমার কাজ হচ্ছে কি এই যে রিয়েল পাত যেটা আমি পাইলাম রিয়েল পাতটা তো আমার এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আছে ঠিক না এই ভেরিয়েবলের মধ্যে এই যে এতক্ষণ আমরা যে কাজটা করতেছি এই যে সার্ভার ইউ আর আই এটার কাজ এখন আর থাকবে না এখানে চলে আসবে রিয়েল পাত আর এখানে চলে আসবে হচ্ছে কি রিয়েল পাত ওকে তো আমরা আরেকটা এটাই কী করলাম মানে আরেকটু এটাকে ভেরিফা ভ্যালিডেশান করলাম আর কি বা হচ্ছে আমাদের রাউটের যে ভ্যালিড যে ভ্যালিড একটা স্ট্রিং আছে ওই স্ট্রিংয়ে আমরা কনভার্ট করলাম ওকে তো দেখেন এখন কিন্তু কন্ট্যাক্ট পেজ চলে আসছে এবং শেষ হয়ে স্ল্যাশ আছে কোনো প্রবলেম নাই ওকে আর যদি না দেন তাও সমস্যা নাই দেখেন যদি হোমে আসেন তাহলে আমি জাস্ট স্ল্যাশ দিলাম ওকে তো স্ল্যাশ দিলে দেখেন এখন যেটা হচ্ছে সে রিকোয়েস্ট যে ইউ আর আইটা ছিল সেটাকে সে হচ্ছে যখন স্ল্যাশ দিয়ে করতে চাইছে দেখেন সে কিন্তু আমাকে এখন আর কোনো ডেটা দিতে পারতেছে না তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যদি ধরেন হচ্ছে রিয়েল পাত থাকে হ্যাঁ ধরেন থাকলে তো কিছু পাইলো আর যদি ধরেন রিয়েল পাতটা দেখেন রিয়েল পাত হচ্ছে এখন একটা এম টি আরে হ্যাঁ তাহলে আমরা যেটা করব বা হচ্ছে এম টি স্ট্রিং তো আমি যদি এখানে একটা কন্ডিশন দিয়ে দিই যে ইফ রিয়েল পাত ইফ নট রিয়েল পাত হ্যাঁ মানে রিয়েল পাতে যদি কোনো কিছু না থাকে সে যেটা করবে রিয়েল পাতে কেবল স্ল্যাশ করে দেবে ঠিক আছে রিয়েল পাতে কেবল স্ল্যাশ মানে এম টি যে রিয়েল পাতটা আছে সেটা আমরা দেখাইলাম না ঠিক আছে দেখেন এখন যদি আমরা এই রিয়েল পাতটাকে নিচে একটু প্রিন্ট করি এই যে এখানে যে অনেকগুলো কাজ করলাম এই কাজগুলোকে জাস্ট এক জায়গাতে নিয়ে আসি দেখেন আমি কিন্তু সব পার্ট বাই পার্টই আপনাদেরকে করে দেখাইছি তো জিনিসটা হচ্ছে আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন পার্ট বাই পার্টই দেখেন এখন যেটা হবে দেখছেন যদি কোনো কিছু না থাকে দেখেন মানে হচ্ছে সে যখন ইমপ্লোড এক্সপোর্ট করার ফলে যেটা হয় এই স্ল্যাশ নামে যে একটা কিছু ছিল সে ওইটাকে বাদ দিয়ে দেয় হ্যাঁ বা হচ্ছে ওই নামে আর কিছু রাখে না তো যার ফলে যেটা হয় যেহেতু স্ল্যাশ মানি হচ্ছে কি আমাদের একটা হোম পেজ হ্যাঁ সে হচ্ছে এটাকে আর খুঁজে পায় না যার কারণে আমাদেরকে এটাকে মানে মিনিমালি এটাকে তৈরি করে দিতে হয়েছে আর কি হ্যাঁ বাট এছাড়া যেটাই আপনি দেন অ্যাবাউট দেন হ্যাঁ অথবা অ্যাবাউট স্ল্যাশ
আমাদের হচ্ছে কিছু প্যারামিটার দরকার হয় যে যখন ওই প্যারামিটারগুলো ছাড়া কি করতে পারি না আমরা হয়তো ডেটা এডিট করতে পারি না অথবা ডিলিট করতে পারি না তো এই পার্টটা দেখার জন্য অবশ্যই আপনাকে প্রথম প্রজেক্টগুলো আমাদের দেখতে হবে যেগুলো আমরা করেছিলাম ওকে তো এখন আমরা রাউটের সাথে কীভাবে ওই ট্র্যাকটা রাখবো যে এই রাউটে যদি তুমি হিট করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে কী করতে হবে ওই রিকোয়েস্ট প্যারামিটারগুলো দিতে হবে না হলে তুমি কী করতে পারবো না আমাকে এখানে ডেটা অ্যাসাইন করতে পারবো না বা এই রাউটগুলোকে হিট করতে পারবো না তো আমরা যেটা করবো এখানে আরেকটা মানে যার জন্য দরকার আর কি হ্যাঁ যেমন ধরে না আমি হচ্ছে একটা ব্লককে আমি খুঁজতে চাই হ্যাঁ তো আমি একটা গেট রিকোয়েস্ট বানাচ্ছি ব্লক হ্যাঁ বা হচ্ছে দিলাম হচ্ছে ব্লক ডিটেলস ঠিক আছে তো ব্লক ডিটেলস দিয়ে আমি যেটা চাই সেটা হচ্ছে ধরেন আমি ব্লক ডিটেলসের সাথে মানে আমি ব্লক ডিটেলস যখন দেখতে চাইব তখন তার একটা প্যারামিটার দরকার বা তার একটা আইডি দরকার ও আইডিটা আমার দিয়ে মানে ওই আইডিটা আমাকে দিতে হবে তো আমি যেটা করবো এখানে ধরেন একটা প্যারামিটার আকারে কিছু একটা রাখবো যে এখানে আসলে কি কি ধরনের প্যারামিটার লাগবে সেটা আমি বলে দিব ওকে তো ব্লক ডিটেলসের জন্য ধরেন হচ্ছে আমাদের দুটো জিনিস দরকার একটা আইডি দরকার আর একটা হচ্ছে টাইটেল দরকার মানে হতে পারে তো আমি যেটা করলাম এখানে হচ্ছে বলে দিলাম যে ধরেন যখন এখানে আসবে যখন কেউ ব্লক ডিটেলসে হিট করবে তখন তাকে কি করতে হবে একটু নিচে নিচে দিতে পারেন অথবা পাশাপাশিও দিতে পারেন হ্যাঁ যে তার একটা আইডি লাগবে আইডি আর আইডিটা হবে জাস্ট আপাতত নাল দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে জাস্ট নাল দিয়ে রাখলাম যে একটা নাল ভ্যালু না দিলে আবার সে অ্যারেতে যখন পুশ করবে তখন সে সরাসরি ডেটা পুশ করে দিবে আর কি ঠিক আছে আর আরেকটা ধরনের হচ্ছে টাইটেল লাগবে মানে হচ্ছে এই দুইটা ডেটা ছাড়া সে কী করতে পারবে না ডেটা আমার রাউটে হিট করতে পারবে না ঠিক আছে তো প্রসেসটা একটু দেখে যাবেন একটু পরে বুঝবেন যে আসলে আমরা কি করছি ঠিক আছে আর এই যে প্যারামিটারটাই প্যারামিটারটা তো আমার সব কিছুর জন্য দরকার নয় ঠিক না বা সব রাউটের জন্য এটা প্রয়োজন হয় না তাহলে আমরা যেটা করব এখানে ধরেন একটা আরেকটা রিসিভার নিব আর কি বলছে আরেকটা প্যারামিটার নিব তো এখানে প্যারামিটার্সের নাম দিলাম অথবা প্যারামিটার দিতে পারেন অথবা আর্গুমেন্ট দিতে পারেন আর এটা হবে কি একটা অ্যারে মানে বাই ডিফল্ট একটা ডেটা টাইপ বলে দিলেন যে এটা হবে কি একটা অ্যারে এবং সে কি করবে যদি প্যারামিটার থাকে তাহলে হচ্ছে সে কি করবে এই যে একটা আমরা এখানে প্যারামিটার নামে প্যারামিটার নামে কি করলাম আমরা একটা আরেকটা ইন্ডেক্স তৈরি করলাম হ্যাঁ এই ইন্ডেক্স হচ্ছে আমরা প্যারামিটারটাকে বসাই দেবো ওকে অথবা আপনি সরাসরি এখানে রিকোয়েস্ট ডেটা দিয়েও বসে দিতে পারেন হ্যাঁ যে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট ডেটা ঠিক আছে রিকোয়েস্ট ডেটা দিয়েও আপনি চালিয়ে দিতে পারেন যে তাহলে হচ্ছে এই রাউটটাকে কেউ যদি হিট করতে চায় তাহলে সে কী করতে হবে কিছু রিকোয়েস্ট ডেটা দিতে হবে ঠিক আছে ওই ডেটাগুলো না দিলে সে কী করতে পারবে না এই ডেটাতে হিট করতে পারবে না এবং সেখানে হচ্ছে কী করতে হবে যে কীগুলো আমরা এখানে বলে দিছি আইডিয়া এবং টাইটেল এই টাইটেলগুলো অবশ্যই আমাকে কী করতে হবে এখান থেকে পাঠাতে হবে তো যেমন দেখেন আমি এখানে পাঠাচ্ছি কি ব্লক ডিটেলস হ্যাঁ তো আমি এখানে চেক করব যে আসলে ব্লক ডিটেলসে যখন সে হিট করবে তখন তার এই প্যারামিটারগুলো আমরা পাঠাইছি কি না যদি না পাঠাই তাহলে আমাদেরকে একটা এরর দিতে হবে ওকে তো তার আগে যেটা করতে হবে আমি এখানে ব্লক ডিটেলসে আমি একটা ফাংশান বানিয়ে নিচ্ছি ব্লক ডিটেলস ঠিক আছে তো ব্লক ডিটেলসের এই ফাংশানটা আমি তৈরি করে নিচ্ছি ফাংশান ব্লক ডিটেলস ওকে আর ব্লক ডিটেলস কি করবে সে হচ্ছে ধরেন একটা ডেটা রিসিভ করবে হ্যাঁ অথবা রিকোয়েস্ট ডেটা সে রিসিভ করবে ঠিক আছে রিকোয়েস্ট ডেটা রিসিভ করার পর সে কি করবে সে হচ্ছে ধরেন আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে সে হয়তো কিছু একটা ইকো করে দেখাইতে পারে হ্যাঁ অথবা আমরা ব্লক ডিটেলস নামে একটা পেজই তৈরি করি একটু প্র্যাকটিক্যালি ইউজ হয়ে যায় আর কি আমরা প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করি আমি যেটা হচ্ছে ব্লক ডিটেলস ব্লক ব্লক ডিটেলস ডট পিএইচপি এখন আমি কি চাই এই ব্লক ডিটেলস ডট পিএইচপিটাকে যখন কল করব তখন ধরেন সে এখানে বলবে এটা সে হচ্ছে ব্লক পেজের মধ্যে আছে আর সে কী করবে ওই যে আমরা যে কিছু ডেটা পাঠাচ্ছি না ওই ওই ডেটাগুলোকে ধরেন সে এখানে দেখাবে তো আমরা কী কী পাঠাচ্ছি একটা আইডি পাঠাচ্ছি ঠিক না তো আমি ধরেন এখানে বলে দিলাম ধরেন একটা ইউয়াল বলে দিলাম ঠিক আছে ইউয়াল মধ্যে কী থাকবে একটা এলআই থাকবে তো এলআইতে আমি বলে দিলাম আইডি তো আইডি ইকুয়াল হচ্ছে কি ওই যে আমি যে একটা রিকোয়েস্ট ডেটা পাঠাচ্ছি ওই ডেটা থেকে সেই আইডিটা আমাকে দেখাবে হুম তাই বলে দিলাম ইকুয়াল হচ্ছে কি ডলার রিকোয়েস্ট ডেটা আইডি ঠিক আছে যেহেতু ওইটা একটা এর একের আমরা পাঠাবো ঠিক আছে দিলাম ওকে দেন আর একটা কী লাগবে আমাদের টাইটেল লাগবে ঠিক আছে তো 
মানে যে প্যারামিটারগুলো দরকার আমরা ওই প্যারামিটারগুলো আমরা এখান থেকে পাঠাবো পাঠানোর পর সে কি করবে এই সে হচ্ছে এখানে তো রিসিভ করলো ফার্স্টে হ্যাঁ রিসিভ করে মিনস হচ্ছে যে এখানে রিসিভ করবে রিসিভ করে সে হচ্ছে ওই ডেটাগুলোকে আবার এই যে একটা আমাদের এখানে যে প্যারামিটারগুলো আছে ওই প্যারামিটারগুলোর মধ্যে সে কী করে দিবে রিকোয়েস্ট ডেটাটাকে সেট করে দিবে ঠিক আছে তো এখানে একটু আমরা দেখি ধরেন এখানে কিভাবে করা যায় আর কি জিনিসটা তো ব্লগ ডিটেলসের জন্য আমরা ভিউটা আগে রিটার্ন করে দিই তো সে সেখানে কী করবে রিকোয়েস্ট ডেটাটা কিন্তু আমাদের লাগবেই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমরা ফাংশানের মধ্যে কী করে দিব ওই ডেটাটাকে পাস করে দিব এবং পাস করলে অটোমেটিক্যালি এই ভিউতে ওই ডেটাটা চলে যাবে আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে ব্লগ ডিটেলস ঠিক আছে ডান এরপর আসেন ব্লগ ডিটেলস গেল ব্লগ ডিটেলসের পরে এই যে এখানে যখন দেখব দেখেন আমরা কল ইউজার ফাঙ্ক কি করলাম এই ফাংশানটাকে আমরা কল করলাম ঠিক আছে তো কল করার পরে আমরা যেটা করব আমরা ধরেন এখানে একটু চেক করে নেব যে আসলে এই যে আমি যে একটা রিকোয়েস্টটা বা হচ্ছে যে রাউটটা আমি এখানে খুঁজে বের করি ওই রাউটের মধ্যে প্যারামিটারের লেন্থ আছে কি না হ্যাঁ তো আমি এখানে এই জিনিসটা একটু ভেঙে ভেঙে দেখাই যে আসলে আমরা এখানে কি কি পাচ্ছি ঠিক আছে তো প্রথমে ধরেন আচ্ছা আমি দিলাম হচ্ছে এখানে একটা প্রিন্টার ইউজ করি সমস্যা নেই প্রিন্টার ইউজ করে একটা অ্যারে চিহ্ন দিয়ে নেবেন আর নিচে যে কাজটা আছে আচ্ছা আপাতত থাকুক এটা হ্যাঁ আমরা এখানে যেটা করি রিয়েল পাত্রের পরে আমি এখানে ধরেন রিকোয়েস্টটাকেও দেখাই রিকোয়েস্ট ডান ওকে এরপর দেখেন এটা হচ্ছে রিকোয়েস্টটা শুধুমাত্র হচ্ছে গেট মেথডের জন্য আমরা ইউজ করব আর কি হ্যাঁ পোস্টের জন্য তো আমরা পোস্ট থেকে পেয়ে যাব সমস্যা নেই বাট আপাতত রিকোয়েস্টের জন্য শুধু মানে যেগুলো গেট মেথড সেগুলোর জন্য আমরা এখানে দেখা দেখানোর চেষ্টা করছি তো প্রথমে আমি এই রাউট লিস্টটাকে দেখাই ঠিক আছে যে আসলে আমি যে রাউটে যাচ্ছি সেটা আমি পাচ্ছি কিনা লগ ডিটেলস ওকে তাহলে সে কী করলো দেখেন আমাকে ব্লক ডিটেলস নামে একটা ওই যে অ্যারেটা আমরা খুঁজে পাই খুঁজে বের করছি এখানে ঠিক আছে মূলত হচ্ছে আমরা ওই যে আমাদের রাউট লিস্ট আছে রাউট লিস্ট থেকে আমরা বের করছি এখন বলতে পারেন যে আমাদের তাহলে ভিউটা দেখায় নাই কেন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা ওই যে ফাংশানটাকে কল করা হয় হ্যাঁ ওই ফাংশানটাকে আমরা রিমুভ করে দিছি এবং দেখেন এই রাউটটা করার জন্য আমার আইডি এবং টাইটেল লাগবে ঠিক আছে যদি আইডি এবং টাইটেল না থাকে তাহলে কি হবে আমাকে একটা ইরোড দিতে হবে তো আমি কি করব ধরেন যখন আমি এই কাজটা আমি এখানে একটু চেক করব যে আসলে আমি যে রাউটটা পাইছি হ্যাঁ ওই রাউটের এই যে রিকোয়েস্ট ডেটা আছে ওই রিকোয়েস্ট ডেটায় লেন্থ কতটুকু কারণ দেখেন আমি যদি অন্য কোনো রাউটে যাই ধরেন আমি গেলাম হচ্ছে কন্ট্যাক্টে দেখেন কন্ট্যাক্টে গেলে কিন্তু তার কোনো লেন্থ নাই হ্যাঁ তো আপনি লেন্থটাও এখানে চেক করতে পারেন তো লেন্থ চেক করার জন্য হচ্ছে কি করা হয় কাউন্ট নামে একটা ফাংশান ইউজ করা হয় এই কাউন্টের মধ্যে যদি আপনি কোনো একটা অ্যারে বলে দেন তাহলে সে হচ্ছে ওই অ্যারের লেনটা বলে দিবে তা আমরা কী চাই আমরা চাই যে রিকোয়েস্ট যেটা আছে তার কাউন্ট আমরা এখানে বলে দিতে চাই এখন দেখেন ও সরি কাউন্ট না এটা হচ্ছে এই যে এখানে আসবে বুঝে গেছে আর রিয়েল পাতের পরে আমরা এখানে এটা বলে দিচ্ছি কাউন্ট রিয়েল পাথ রিকোয়েস্ট এটা ও এখানে ডাবল ডাবল হয়ে গেছে এই কারণে এরটা দিচ্ছে ওকে আচ্ছা এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন সেইখানে যেটা বলতেছে যে রিকোয়েস্ট যেটা হচ্ছে একটা অ্যারে ফাঁকা অ্যারে এবং তার লেন্থ হচ্ছে কত জিরো ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি ব্যাকে যাই মিনস হচ্ছে ব্লক ডিটেলস থেকে রিলোড দেয় দেখেন সে কি বলতেছে তার কাউন্ট হচ্ছে দুই তার মানে হচ্ছে আমরা খুব সহজে ফাইন করতে পারবো যে যদি কোনো একটা আমাদের রাউটের যদি তার কোনো প্যারামিটার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে অবশ্যই কী করতে হবে আমাকে আমি খুব সহজে পাবো আর কি শুধু কাউন্ট দিয়ে আমি পেয়ে যাব তো আমি কি করলাম এখানে দেন একটা কন্ডিশন দিলাম যে ইফ কি হয় যদি কাউন্ট হয় হ্যাঁ কাউন্ট যদি হয় তাহলে সে কি করবে ওই কাউন্টের যে রিকোয়েস্ট যে ডেটাটা আছে আর কি হ্যাঁ তো ওই ডেটায়ের মধ্যে আমি কি করব সবগুলো এই আইডি এবং টাইটেলকে আমি রিকোয়েস্ট থেকে এসে কি করব আমি এখানে পাস করব হ্যাঁ দেখেন আমি যদি এখানে রিকোয়েস্টটাকেও দেখাই ডলার 
রিকোয়েস্ট হ্যাঁ তো আমি এখন তো আমাদের কোনো কি নাই ডেটা আমরা পাঠাই নাই কিন্তু আমাদের ডেটা পাঠাইতে হবে তো আমি ধরেন এখান থেকে ডেটা পাঠাইলাম তো আমরা জানি ডেটা পাঠানোর প্রসেস কি একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে ধরেন আমি আইডি পাঠাইলাম হচ্ছে কত একশো হ্যাঁ আর এন্ড আমি একটা টাইটেল পাঠাইলাম টাইটেল তো টাইটেল হচ্ছে কি আমি দিলাম হচ্ছে হাউ টু লার্ন ইংলিশ বা হাউ টু লার্ন পিএসপি দিলাম দেখেন দিলে যেটা হবে এখন আমাকে এখানে দেখেন হাউ টু লার্ন রিকোয়েস্ট ইউআর আই আচ্ছা রিকোয়েস্ট ইউআর আইতে আবার একবার এই পর্যন্ত নিয়ে নিছে হ্যাঁ পুরো এই যে আইডি সহ নিয়ে নিছে আর কি তা আমরা যেটা করতে পারি এখানে আরেকটা কাজ করা যায় দেখেন কারণ আমরা জানি হচ্ছে কি হোম পেজ ছাড়া বা হচ্ছে শুধু স্ল্যাশ ছাড়া সে আমাদেরকে কি করে পাঁচ ইনফোটা রিটার্ন করে হ্যাঁ এছাড়া হচ্ছে সে কি করে জাস্ট দেখেন সেইটা রিটার্ন করে না তো আমরা এই এখানে যে কাজটা করতেছি আর কি দেখেন সার্ভার রিকোয়েস্ট ইউআর আই হ্যাঁ তখন এখানে একটু কাজ একটু করতে পারি বা হচ্ছে এটার জন্য যেটা করতে পারেন আপনি একটা ফাংশান তৈরি করতে পারেন হ্যাঁ ওই ফাংশানটা কি করবে যদি পাঁচ ইনফো থাকে পাঁচ ইনফো রিটার্ন করবে আর না হলে ধরেন হচ্ছে সে শুধু স্ল্যাশ রিটার্ন করবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে যেটা করি একটা ফাংশান তৈরি করি হ্যাঁ এই ফাংশানটা টপে তৈরি করবেন এখানে দিবেন হচ্ছে অনেকগুলো হচ্ছে হাই অর্ডার ফাংশান আর কি যে সবার উপরে এই ফাংশানগুলো দরকার তা আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি ধরেন দিলাম ফাংশান সেম নামেও দিতে পারেন হ্যাঁ যে পাঁচ ইনফো ওকে তো পাঁচ ইনফো কি করবে সে হচ্ছে দেখবে যে ইফ সার্ভার ইসেট দিতে পারেন হ্যাঁ ইসেট সার্ভার পাঁচ ইনফো পি এ টি এস একটু কপি করে দিয়ে দেন একবারে পাঁচ ইনফো যদি পাঁচ ইনফো থাকে তাহলে সে কি করবে সে হচ্ছে রিটার্ন করবে হ্যাঁ তো রিটার্ন করবে কাকে এই সার্ভার পাঁচ ইনফোকে বুঝে গেছে আর এলস যেটা করবে সে হচ্ছে রিটার্ন করবে স্ল্যাশকে ডান ওকে আর এখন যেটা করব এই আমাদেরকে আর সার্ভার পাঁচ ইনফো লিখতে হবে না আমরা শুধুমাত্র মানে জিনিস একই ঘুরাই ফিরাই হ্যাঁ শুধুমাত্র এই যে এখানে যে পার্টটা আছে এই পার্টটা আমরা এখন পেয়ে যাব খুব সহজে দেখেন আমার রেজাল্ট সেমই আসবে সমস্যা নেই দেখেন আমাকে কিন্তু এখনও কোনো এরোর দিচ্ছে না ঠিক আছে মানে পাঁচ ইনফোটা যদি আপনি দেখতে চান যে আসলে পাঁচ ইনফোতে কী আছে দেখেন পাঁচ ইনফোতে হচ্ছে আপনি যে পাঁচটা পাইতেন ওইটি আপনি এখানে পাবেন দেখেন এই স্ল্যাশ ব্লক ডিটেলস বুঝে গেছে আর যদি কিছু না থাকে দেখেন ধরেন আমার কোনো ডেটাই নাই ওকে তখন সে দেখেন শুধুমাত্র স্ল্যাশটা রিটার্ন করবে বুঝে গেছে তাহলে আমরা কেন পাঁচ ইনফোটা ফাংশানটা তৈরি করছি সেটা বুঝে গেলাম আচ্ছা তাহলে দেখেন মোটামুটি ডান হুম আমাদের পাঁচ ইনফো নিয়ে ঝামেলা শেষ এখন ঝামেলা হচ্ছে কি এই যে আমাদের এই ব্লক ডিটেলসের জন্য যে আইডিয়ার টাইটেল দেওয়ার দরকার এই দুটো ডেটা পাচ্ছি কোথায় দেখছেন যে রিকোয়েস্ট নামে একটা অ্যারিয়ার মধ্যে ঠিক আছে তা আমি এখানে প্রথমে চেক করব যে ইফ এই যে আমরা যে কাউন্ট করলাম না এই কাউন্টের এই কাজটাই করব ঠিক আছে যে ইফ কাউন্ট রিকোয়েস্ট ডেটা যে যদি রিকোয়েস্টেড ডেটা যদি এখানে কাউন্ট বলতে যেটা বোঝায় যদি কোনো ডেটা না থাকে তাহলে সে জিরো দেখাবে আর আমরা জানি হচ্ছে কি শুধু জিরো মানি জিরো এবং ফলস মানি হচ্ছে কি একটা কন্ডিশন ফলস তাহলে আমরা বলতে পারি যে যদি কোনো লেন্থ থাকে যে কোনো লেন্থই থাকে তখন হচ্ছে কি আমার কন্ডিশনটা ট্রু হবে তো ট্রু হলে কি হবে সে হচ্ছে একটা ফরিস লুপ লুপ চালাবে হ্যাঁ তো আমরা ফরিস দিয়ে জানি কি যে কোনো একটা অ্যারি থেকে সবগুলো ইনফরমেশান পাওয়া যায় এবং ফরিসের দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে কি আর একটা হচ্ছে কি ভ্যালু তো যার কারণ হচ্ছে কি ফরিস আমাদেরকে যতগুলো ডেটা আছে সবগুলো আমাকে অটোমেটিক্যালি কী করে দিবে এখানে বলে দিবে তো আমরা ফরিস চালাবো কাকে ফরিস চালাবো হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে যে যে রিয়েল পাথের মধ্যে এই রিয়েল পাথ রিকোয়েস্ট ডেটা হ্যাঁ আমরা এখানে মেবি হ্যাঁ রিয়েল পাথ রিকোয়েস্ট ডেটা এই ডেটাটাকে আমরা কি করব একটা হচ্ছে আমরা লুপ চালাবো হ্যাঁ তো আমরা একটু শর্ট শর্ট করতে পারি আমরা ধরেন দিলাম হচ্ছে রাউট হয়তো রাউট রিকোয়েস্ট ডেটা দিতে পারি হ্যাঁ রাউট রিকোয়েস্ট ডেটা একটু বড়ই দিবেন সমস্যা নয় প্রবলেম হবে না ঠিক আছে তো রাউট রিকোয়েস্টটা কি করবে সে হচ্ছে ধরেন ওই ওখান থেকে এটাকে বের করবে আর কি এতে যেটা হবে আপনার কন্ডিশনটা একটু ছোটো হবে দেন আমরা যেটা করব এই রিকোয়েস্ট ডেটা না দিয়ে আমরা দিলাম হচ্ছে রিকোয়েস্ট প্যারামিটার দিলাম এখানে হ্যাঁ
প্যারামিটার হ্যাঁ এই প্যারামিটারগুলো ছাড়া কী করা যাবে না কোনো ভিউকে দেখানো যাবে না তার আগে এরোড দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে এর আমরা কী করবো একটা ফরিস লুপ চালাবো দেখেন তো ফরিস আমরা কাকে চালাবো এই যে আমরা যে একটা প্যারামিটার পাইলাম ঠিক আছে তো কনফিউশনের জন্য আপনাদের কাছে একটা কনফিউশন লাগতে পারে যে আসলে হচ্ছে কি হ্যাঁ তো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা আবার এখানে কেন আমরা উপরে দিছি আর কি তো এখানে আমি ইকো করে আপনাদেরকে শুধু দেখাই অথবা প্রিন্টার করে দেখাইতে পারি প্রিন্ট আর ওকে তো প্রিন্টার আমি কি দেখাবো শুধু এই যে একটা আইডি আছে হ্যাঁ অথবা এইভাবে দেখাইতে পারি ডলার কি আর ডলার ভ্যালু ঠিক আছে আমি দেখেন যতগুলো লুপ চালাবো তত বড় হচ্ছে আমি কী করতে পারবো এই ডেটাটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো তো এখানে একটা ব্রেক ও প্রিন্ট করে দেন ঠিক আছে রিলাউট দেন দেখেন সে আমাকে আইডি টাইটেল দুটো দুটোই কী করতেছে আমাকে দেখাচ্ছে তো এগুলো কোনো ভ্যালু নাই আমার কাছে নাই কেন কারণ হচ্ছে আমরা খুঁজতেছি হচ্ছে রাউট লিস্ট থেকে হ্যাঁ কারণ রাউট লিস্টের মধ্যে যে ডেটাটা নাই হ্যাঁ তাহলে আমরা এটা পাবো কিভাবে এখন আসেন আমরা যেটা করব এই যে আইডি এবং টাইটেল এই দুইটা আমার কোথায় আছে রিকোয়েস্টের মধ্যে তাহলে আমি যেটা করব এই যে আমি এখানে বলে দিব যে যখন তুমি এই জিনিসটা পাবা তুমি কি করবা তুমি হচ্ছে ধরো ওই আমাদের যে রাউটের যে প্যারামিটার আছে ওই প্যারামিটারের মধ্যে তুমি দুটো ডেটাকে সেট করে দিবা ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি আর কি সেটা হচ্ছে রাউট লিস্ট প্যারামস ওকে এটাকে লিখেন এখানে রাউট লিস্ট প্যারামস প্যারামসের মধ্যে কি আছে প্যারামসের মধ্যে হচ্ছে কি আমাদের যে রিকোয়েস্ট ডেটা আছে হ্যাঁ এই রিকোয়েস্ট ডেটা আছে এই রিকোয়েস্ট ডেটার মধ্যে কি আছে রিকোয়েস্ট ডেটার মধ্যে আছে হচ্ছে আইডি অথবা টাইটেল হ্যাঁ এবং এই আইডি টাইটেল আমরা পাচ্ছি কোথায় এই যে আমরা কি এর মধ্যেই পাচ্ছি তাহলে সে কি করবে এই যে আমরা একটা কি পাইছি এই কিটাকে সে হচ্ছে আবার রিকোয়েস্ট থেকে নিয়ে আসবে দেখেন আন্ডার স্কোর রিকোয়েস্ট ডলার কি ঠিক আছে এটা একটু কনফিউশন লাগতে পারে আপনাদের কাছে যে আসলে এখানে ঘটনাটা কি ঘটছে ঠিক না তো দেখেন ঘটনা যেটা ঘটছে আমরা যদি এখানে ভ্যালু না দিয়ে আমরা যদি এইটা বলে দিই যে রিকোয়েস্ট কি তখন আনসারটা পেয়ে যাবেন ওকে মানে এই কিটা পাচ্ছি হচ্ছে আমরা আমাদের রাউট লিস্টের যে অ্যারে আছে ওখান থেকে আর এই ডেটাটা পাচ্ছি আমরা যে ডেটাটা রিকোয়েস্ট থেকে পাঠাইছি দেখেন আইডি ইকুয়াল একশো হাউ টু লার্ন পিএসপি তো আমরা কী করব এই দুটোকে আমরা সরাসরি কি করলাম ওই আমাদের যে রাউট লিস্টের যে একটা অ্যারে আছে ওই অ্যারেতে আমরা পুশ করে দিলাম বুঝে গেছে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা এটাকে কেটে দিলাম এটাকেও কেটে দিলাম একদম ছোটো করে ফেললাম ওকে তো ছোটো করার পর এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ধরেন এখানে তো আমরা চেক করব যে আসলে এগুলো পাঠিয়েছে কি না হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি পাঠাই নেই কোনো কারণে হ্যাঁ দেখেন আমি আইডি না পাঠাই আমি ধরেন এখানে ইমেল দিলাম জাস্ট চেঞ্জ করলাম তখন আপনাকে একটা এরোড দেবে যে আনডিফাইন ইন্ডেক্স আইডি এর কারণ হচ্ছে কি ধরেন আমরা যে এটা চাচ্ছি আর কি দেখেন আমরা যদি এই যে রাউট লিস্টটা যদি এখান থেকে রান করি দেখেন আমরা চাচ্ছি হচ্ছে আইডি এবং টাইটেল কিন্তু দেখেন আমি তো আইডি পাঠাইনি এবং দেখেন অটোমেটিক্যালি কিন্তু হাউ টু লার্ন পিএসপি সে সেটও করে দিস কোথা থেকে সেট করছে কারণ সে পাইছে এই যে আমার লিঙ্কের মধ্যে পাইছে টাইটেল কিন্তু এই যে আমি যে আইডি চাইছি আইডি কিন্তু সে পায় না যার কারণে সে কী করছে আমাকে একটা এরোড দিছে ওকে তো আমি যেটা করব এখানে একটু চেক করব যে ইফ ইসেট হ্যাঁ তো ইসেটে কি হবে ইসেটটা অনেক কাজের জিনিস আপনি রিকোয়েস্ট থেকে সবসময় কী করে নিতে হবে চেক করে নিতে হবে যদি থাকে তাহলে না হয় এটা দিল আর এলস যেটা হবে দেখেন এলস এলস হচ্ছে আপনি একটা ইরো থ্রো করতে পারেন হ্যাঁ যে থ্রো নিউ এক্সেপশান হ্যাঁ তো নিউ এক্সেপশান যেটা করে সে হচ্ছে একটা এরোর থ্রু করে যার ফলে সে হচ্ছে পরবর্তীতে যত লাইন আছে মানে হচ্ছে সে এই পর্যন্তই পুরো অ্যাপটাকে ব্রেক করে দেয় সে আর পরবর্তীতে কাউকে আসতে দেয় না ঠিক আছে অন্য কিছুকে আসতে দেয় না তা আমি কি বললাম যে থ্রু নিউ এক্সেপশান আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি এখানে বলে দিলাম মানে যেটা পায় নাই হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে কি পায় নাই আইডি পায় নাই ঠিক আছে আর আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি যে ডলার কি হ্যাঁ অথবা এইভাবে দিতে পারেন দি রাউট প্যারামিটার ডলার কি ইজ মিসিং ওকে 
তো দিলে যেটা হবে দেখেন আমি যদি রিলোড দেই তখন সে আমাকে বলবে যে ডেটাটা আমি দিই নাই তার একটা বলে দেবে দেখেন দি প্যারামিটার আইডি ইজ মিসিং হ্যাঁ যে আসলে এখানে যে একটা প্যারামিটার আইডি ছিল তুমি কি করো নাই সেটা আমাকে দাও নাই ক্লিয়ার আর এছাড়া আপনি চাইলে এখানে সম্ভবত এস টি সাপোর্ট করার কথা এখানে না করবে না এটাকে স্ট্রিং আকারে নিয়ে নিচ্ছে আর কি ওকে তো এটা হচ্ছে কি একটা আপনার ভ্যালিডেশন আর কি হ্যাঁ তুমি এখন কি করতে পারবা না এই যে আমার যে এই ব্লগ ডিটেলস দেখতে আইডি দরকার এবং টাইটেল দরকার এই দুইটা ছাড়া তুমি কি করতে পারবো না এই জায়গাটা তুমি পার হইতে পারবো না এখন দেখেন আমরা যদি এখানে দেখি দেখেন আমরা রিকোয়েস্টে যা কিছু পাঠাইছি সব কিছু অটোমেটিক্যালি এখানে সেট হয়ে গেছে বুঝে গেছে দেখেন বেসিক যে জিনিসগুলো একটা অ্যারেকে অ্যারেতে যেটা সেট করা হ্যাঁ অথবা অ্যারে থেকে ডেটা নেওয়া এই জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে নিতে হবে শুধু ক্লিয়ার না না হইলে আপনার জন্য একটু কষ্ট হবে আর কি ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা হচ্ছে ডেটা ডেটা সবই পাইলাম হ্যাঁ তো পাওয়ার পর দেখেন আমরা তো একটা ফাংশানকে কল করলাম ঠিক না ফাংশান বলতে হচ্ছে দেখেন আমরা এই ফাংশানটাকে কল করছি তো এই ফাংশানের প্যারামিটারও কী করতে হবে আমাদেরকে পাঠাইতে হবে তো প্যারামিটারটা কোথায় আছে দেখেন তো প্যারামিটার আছে রিকোয়েস্ট ডেটা নামে একটা জায়গায় ঠিক না তো প্যারামিটারগুলো পাঠাইতে হয় এভাবে আপনি যখন এখানে কল ইউজার ফাংশান লিখছেন না এখানে কমা দিয়ে হচ্ছে আপনি প্যারামিটার পাঠাইতে পারবেন ঠিক আছে তো প্যারামিটার হচ্ছে কাকে পাঠাবো আমরা হচ্ছে এই যে এতটুকুই কপি করলাম অথবা এটাকে একটু ছোটো করে নেওয়া যায় আর কি ইউজ করার আগে আমরা দিলাম হচ্ছে রাউট ডলার রাউট ইকুয়াল হচ্ছে কি এটা ঠিক আছে দেওয়ার পর দেখেন আমি শুধু এখানে বলে দিলাম সেই পুরো জায়গাটা একটু ছোটো হবে আর কি আর কিছু না ফাংশানটা হবে না আর এখানে বলে দিব হচ্ছে কি রাউট এই যে রিকোয়েস্ট এটা ঠিক আছে তাহলে সে কি করবে যদি প্যারামিটার থাকে তো প্যারামিটার সেট করলো আর প্যারামিটার সেট না করলেও কি করে দিবে হ্যাঁ জাস্ট বেসিক হিসেবে পাঠাই দিল আর কি যেহেতু দেখেন সবগুলোতে কিন্তু রিকোয়েস্ট ডেটা নাই যেটাতে আসে সেটা সেট করে পাঠাবে আর যদি আমরা এখান থেকে পাস না করি তাহলে আমাকে একটা এরোর দিবে ঠিক আছে দেন কি করবে সে হচ্ছে আমাকে যে ফাংশানে আমি যেতে চাই যেমন দেখেন ব্লক ডিটেলসের জন্য আমার কি দরকার রিকোয়েস্ট ডেটা দরকার তাহলে দেখেন আমি যখন রিলোড দিব দেখেন আইডি একশো হাউ টু লার্ন বোঝা গেছে এবং দেখেন আমরা যখন এখান থেকে পাঠাচ্ছি আইডি দরান দিলাম পাঁচশো তখন আমাকে পাঁচশো দিবে আর যদি আপনি না পাঠান হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমি আইডি জায়গায় আইডিস বানাই দিলাম ভুলে তখন সে কী করবে যে একটা প্যারামিটার দরকার আইডি যেটা আমরা পাঠাই নাই বুঝে গেছে আর এখান থেকে একটা চিহ্ন দিয়ে দেন জাস্ট হচ্ছে এটা একটা এইরকম হবে ঠিক আছে যেটা একটা অ্যারে হবে যাতে আপনি দেখলে বুঝেন যে আসলে এই ফাংশানটা কল করতে গেলে কী করতে হবে আমাকে একটা প্যারামিটার সেন্ড করতে হবে যার নাম হচ্ছে কি আইডি বুঝে গেছে তো এখন দেখেন যদি আমরা আইডিটা আবার ঠিক করে দিই দেখেন এই যে আইডির নামটা আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম আমরা আইডি করে দিচ্ছি এখন আবার সব কিছু ঠিক আছে ক্লিয়ার ঠিক আছে তো দেখেন মোটামুটি প্যারামিটার থেকে শুরু করে আমরা গেট পোস্ট যা কিছু দরকার সব কিছু করে ফেলছি আর আরেকটা জিনিস একটু দেখাই সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা যে একটা রাউটের মেথড দিছিলাম ঠিক না যে আসলে এটা গেট মেথড না পোস্ট মেথড হ্যাঁ সেটা একটু চেক করে দেওয়ার দরকার হ্যাঁ যে আসলে আমি পোস্ট মেথডকে যেন আমি এখান থেকে কল করতে না পারি এটা অবশ্যই আপনাকে স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে তো দেখেন আমরা কিন্তু এখানে একটা অলরেডি একটা মেনটেন করে ফেলছি ঠিক আছে তো আমরা আরেকটা জিনিসকে মেনটেন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সার্ভার আমরা সার্ভারকে যখন আমরা কি করি এখানে প্রিন্ট করি আমরা একটা রিকোয়েস্ট মেথড নামে আমরা কি পাই একটা কি পাই ঠিক না তো আমরা এই কি এর সাথে আমরা এই যে আমাদের এই রাউটের যে মেথড এই মেথডটাকে আমরা কি করার চেষ্টা করব ম্যাচ করার চেষ্টা করব ওকে তো প্রথমে ধরেন আপনি এখানে করলেন অথবা সবার আগেই সাধারণত এটাকে ম্যাচ করা হয় তো আমি এখানে এটাকে ম্যাচ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো ম্যাচ করার জন্য আমি বলতেছি যে ইফ আপনি চাইলে ছোট করে ম্যাচ করতে পারেন অথবা এভাবে ম্যাচ করতে পারেন যে ইফ সার্ভার রিকোয়েস্ট মেথড ইকুয়াল ইকুয়াল হ্যাঁ ইকুয়াল ইকুয়াল যদি কি হয় এই যে রিয়েল পাতের যে মেথডটা আছে এই মেথডটা যদি হয় না হয় না হইলে এরোর দেবো হইলে তো আর এরোর দেওয়ার দরকার হচ্ছে না ঠিক আছে দেখেন যদি না হয় তখন কি করো তুমি হচ্ছে একটা এই যে থ্রু দিসেন না একটা আপনি এখানে আর একটা এরো থ্রু করতে পারেন তো এরো থ্রুটা কি হবে আমি বলে দিলাম হচ্ছে এখানে যে দি মেথড
দিস রাউট এটা জিনিসটা এরকম হয় আর কি যে এটা এরকম দেওয়া যায় হচ্ছে কেমন ধরেন দি পোস্ট রাউট আচ্ছা এটাকে আর একটু এটা কন্ডিশনটা এখানে হয় নাই কারণ এটা মিলবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা দেন আচ্ছা দি মেথড আচ্ছা এটা এইভাবে নিবে না ঝামেলা আচ্ছা তাহলে যেটা করেন দি মেথড ইজ নট সাপোর্টেড হ্যাঁ এবার এইভাবে দিয়ে দেন যে দি রিকোয়েস্ট মেথড নট সাপোর্টেড ফর দিস রাউট ওকে মানে সে একটা ইয়ে দিবে যে আপনাকে এখানে শুধু এটা দিয়ে দেন গেট মেথড ঠিক আছে মানে কেউ চাইলে হচ্ছে পোস্ট মেথড কেউ গেটে দিতে পারবে না আবার গেট কেউ কিছু কিছু দিতে পারবে না পোস্টে দিতে পারবে না তো আমরা একটু কাজ করি এটাকে একটু এখানে দিয়ে দিই ডলার মেথড মেথড ইকুয়াল রিকোয়েস্ট মেথড তাহলে হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবল আকারে সরাসরি এটাকে প্রিন্ট করতে পারবো আর কি ঠিক আছে আমি বলে দিলাম দি রিকোয়েস্ট মেথড মেথড হ্যাঁ এখন দেখেন যদি আমি অন্য কিছু দিতে চাই ধরেন হচ্ছে আমি ওই যে আমরা একটা সাবমিট বাটন তৈরি করছিলাম ঠিক না দেখেন এই যে কন্ট্যাক্ট সাবমিট ঠিক আছে আমি কন্ট্যাক্ট সাবমিট যদি করতে চাই এখান থেকে আপনি করতে পারবেন না দেখেন কন্ট্যাক্ট সাবমিট করলাম প্যারামিটার যাক সমস্যা নেই আমাকে একটা এরোর দিবে দেখেন কন্ট্যাক্ট সাবমিট ইজ নট আচ্ছা কন্ট্যাক্ট সাবমিট নামে আমাদের কোনো ফাংশানই নাই আমি একটা ফাংশান তৈরি করি ফার্স্টটা ফাংশন এখানে ইকো করে দিতে পারেন একটা ধরেন আপাতত যেহেতু এটা নাই হ্যাঁ যদি সাবমিট করবো সাবমিটের সাথে ভিউয়ের কোনো রিলেশান নাই সে জাস্ট এখানে তার ফাংশনালিটি করে সে হচ্ছে আরেকটা রাউট রিটার্ন করবে বা হচ্ছে আরেকটা লোকেশনে সে চলে যাবে ঠিক আছে তো আমি কী করলাম যে দিলাম হচ্ছে কন্ট্যাক্ট সাবমিট পোস্ট রাউট হ্যাঁ রাউট দেওয়ার পর আমি এখানে জাস্ট একটা এরকম দিলাম তো এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই কন্ট্যাক্ট সাবমিট পোস্ট রাউট আচ্ছা এখানে পাস করে দিছে আচ্ছা এখানে ইকুয়াল হবে না এখানে হচ্ছে নট ইকুয়াল ঠিক আছে তো নট ইকুয়াল দিলে হচ্ছে মূলত ভ্যালিডেশনটা হবে কারণ হচ্ছে রিকোয়েস্টে যে মেথডটা আছে দেখেন আমার কন্ট্যাক্ট সাবমিটের জন্য কি দরকার পোস্ট মেথড দরকার কিন্তু রিকোয়েস্ট মেথড হচ্ছে কি গেট তার মানে দুটো সমান না দেখেন এখন হচ্ছে আমাকে থ্রুটা দিবে দেখেন দি রিকোয়েস্ট মেথড গেট ইজ নট সাপোর্টেড ফর দিস রাউট হ্যাঁ যে আমি যে রাউটে আসি তার জন্য হচ্ছে কি হবে না গেট রিকোয়েস্টটা সাপোর্ট করবে না কিন্তু আমি যদি কোনো ফর্ম সাবমিট করি দেখেন আমাদের নিচে একটা ফর্ম আছে এই ফর্মে এখন গিয়ে আমরা সাবমিট করবো দেখেন আমাদের সাবমিটটা হচ্ছে কি আমি দিলাম হচ্ছে স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট স্ল্যাশ হচ্ছে কি সাবমিট ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দিই আচ্ছা রিলোড দিলে তো আসবে না সমস্যা নাই আমি ধরেন হচ্ছে অন্য কোনো একটাতে যাই ধরেন জাস্ট কন্ট্যাক্টে গেলাম কন্ট্যাক্ট কি দিচ্ছে এটা কন্ট্যাক্ট আচ্ছা আমাকে দেখে নিচ্ছি যে আসলে ভুলটা কি হচ্ছে সার্ভার রিকোয়েস্ট মেথড রিকোয়েস্ট মেথড গেট হ্যাঁ ওকে ফাইন রিকোয়েস্ট মেথড গেট আচ্ছা এটা রিকোয়েস্ট মেথড কি সেটা একটু দেখে নি নাকি এটা দিয়ে হচ্ছে এস মেথড দিয়েছেন হ্যাঁ এস মেথড আর এখানে দিয়ে হচ্ছে আর মেথড আর মেথড হচ্ছে ধরেন আমি এখান থেকে দিলাম এই যে এখানে যে মেথডটা আমি পাচ্ছি আচ্ছা এটা রিকোয়েস্ট ডেটা দিয়ে দিচ্ছি এটা রিকোয়েস্ট ডেটা হবে না এটা হবে হচ্ছে মেথড ঠিক আছে ওকে আর এখানে এই মেথডটা এখানে বলে দিই ঠিক আছে যে এটা হচ্ছে এই মেথড ডান তাহলে যেটা হবে সে হচ্ছে ওই যে রাউট লিস্ট থেকে মেথডটাও আমাকে বলে দিবে আর এখানে বলে দিবে যে ফর দিস রাউট মেথড এই যে এ আর মেথড ঠিক আছে এখন দেখেন কন্ট্যাক্টই আসবে কিন্তু যখন আপনি কন্ট্যাক্ট সাবমিটে যেতে চাইবেন দেখেন যে রিলোড দেন কন্ট্যাক্ট সাবমিট হ্যাঁ আমি এন্টার দিলাম 
then conduct submit key curve shama ke bull boy and the request method not supported for this route method post hey karan check it out say uh let's post route again away take a for this post route hey the amar post route is in a key have enough on a gate method support corona then it's a monarchy hey the request method not supported for this post route was it a set आर एक है ना देखा नहीं टेस्ट में तो रहा है इसमें तो टेक्टर बोला था देखें एक नॉट पर जो नहीं स्ट्रिंग टाउन एक रीडेबल हो बैठ के देखें जी रिक्वेस्ट में तो गेट इस नॉट सपोर्टेड फॉर दिस पोस्ट राउट ठीक है सर आप चले टेक्टर आरो यूनिक करे देखें जब पर इरोड टाइप करके ठीक है स ओके ताहोले आशन अमर एक तो बैक ए जाए दान कांटेक्ट पे दे जो दी जाए कांटेक्ट पे दे कोन समस्या नहीं किंतु नीचे देखना हमने फॉर्म टाइप कोन पास ही एवं फॉर्म में मुद्दे देखना हमने कांटेक्ट सबमिट दिए दीच्छे ओके तो कांटेक्ट सबमिट तो हम नॉर्मली ये खंडे जेते पड़े ना किंतु हमरा जानिए कोरे फिल्स ही, हमारे जो दिको नो आईडी दौर का, बाकी चाहे हमारे कोनो रिक्वेस्ट पैरामीटर दौर का, शेटो हमरा पे एक ऐसी, ओके? ये बात वैसे मोटा मोटी हमारे जो तो दौरने दौर का रखे हैं, शब्द बोला हमरा इखन्ते के नहीं निला, अच्छा, एक बार उससे हमरा जिधर चाहे, शेटा उससे ये जो शॉप किसी ने एक पेजे चले आज से ठीक ना तो हम लोग तो नेगोला के एक तो गुसी आला दबा बे कुर्ते चाहिए तो हम लोग एक तो फाइल टाके एक तो बड़ो कोडी बात से फाइल टाके ना हम लोग बीएस कोट टाके एक तो बड़ो कोडी तो हम लोग जेटा करवो शेरा होता है आमदर इज राउट लिस्ट कुला आसे जबों मास्क है ना उससे दौरान जा ये जब हमने फंक्शन गुलत तुरी करते थे ये फंक्शन गुल आज भी होते हैं दौरान आठ टा फाइल थे के और हमारे ये फाइल गुलों के एक टू डिवाइड करे फिर वो उन नॉन जगह करते हैं ठीक है सर तो प्रथम हमने जेटा कोरी शिरा उससे ये हमारा इखाने एक टा फोल्डर तुरी करो फ routes okay the routes are the key thank me routes are the only turn around thank me okay out of a picture like and take a route around to the parent around say can I talk be no donor around talk to about it because I got away with another activity be a general activity I'm a shop but I can at least start correct then it for I'm a candidate a bull one we can a bull what's a done route action have out of a route did the body to come to route राउट बेस डॉट पीएचपी है तो राउट बेस डॉट पीएचपी तेज़ जेटा हवे धरन एक राउट के हैंडल को राज जनों जो फंक्शन गुला दर कर शब्द गुला फंक्शन के हम लेखन रख बो तो हम पास में गए शब्द किसी को कॉपी करा मिखन रख लाम ओके तो कॉपी करार पॉर्ट देखें अमार एक हंते के दर करना ही जेगुला शेगुला में आर नीचर फांगशनगुल्ला ठीक है अभी एखे जो करब एखे और एक फाइल तैरि कर फाइल नाम दीब हमें राब डट पीएचपी ओके अपनी चाहिए एखे राउट डट पीएचपी लिखते पर ओके तो हमें वेब डट पीएचपी क्या लिखल वेब डट पीएचपी ये कारण ही लिखी हमारे वेबसाइट केंद्रिक जोगुल राउट आए सबग राउट हमें ये वेब डट पीएचपी थे हैंडल करब तो अभी क्यों करलम एखान एक पीएचपी स्टार्ट कर लम स्टार्ट करें राउट बेजर मध्य जो किस राउट तैरि करा देखें ये राउटगुल्ला अभी राउट गुलाब काट कर बो काट करें की कर बो ये वेब पेज से मुंदे नियाज बो ओके तो आना पड़ देखें जेतु काट कर सी एवं ए पोजीशन में तो हमारो राउट गुलाब दौड़ कर ठीक ना तो हम जेटा कोल्ला हम अभी एक है ना दौड़ रिक्वायर करें दिला रिक्वायर देना चाहिए कि रियल पात है तो रियल पात है हमें कुछ है राउट इकहने देखें और इगुला फंक्शन आता है ठीक ना अबाउट कांटेक्ट ब्लॉग कांटेक्ट सबमिट देखें एक ओने किन्तु काज एक ओने किन्हें काज कर बे आम्रा चाच्ची होती है जी देखें राउट बेजर मुद्दे तो एक ओने इंडेक्स जा किसी चीज़ लो शॉप की सुवास है ठीक ना तो आम्रा इंडेक्स तक छोटो करे फ़ल्बा � 
রাউন্ড বেস তৈরি করেছিলাম সেখানে আছে তো আমি কি করি এই যে এখানে যা কিছু লিখছি সব কিছু আমি কেটে দিচ্ছি ট্রিটি থেকে যা কিছু আছে আর কি ঠিক আছে তো কেটে দিয়ে আমি এখানে কি করলাম ওই যে রাউট বেস নামে যেটা আছে আমি এটাকে ধরেন রিকোয়ার করে দিলাম রিকোয়ার তো রিকোয়ারে কি লিখবো রিকোয়ারে লিখবো হচ্ছে এরকম রিয়েল পাথ ওকে তো রিয়েল পাথ কোথায় যাবে রিয়েল পাথ যাবে হচ্ছে রাউটসে রাউটসে কোথায় যাবে রাউট বেস ডট পিএচপি ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই তখন কিন্তু সব সেম কাজই করবে দেখেন রিলোড দিলাম হ্যাঁ পোস্ট আউটে আছি ধরেন আমরা হচ্ছে একটু ছোটো করার জন্য বা হচ্ছে একটু বুঝার সারতে আমরা এখানে ধরেন একটা নেবার তৈরি করি হ্যাঁ একটা ইউএল দিলাম ইউএলের মধ্যে আমি একটা এলআই দিলাম এলআইয়ের মধ্যে আমি কিছু লিঙ্ক তৈরি করতেছি তো লিঙ্ক এটা হবে কোথায় এটা ধরেন হচ্ছে স্ল্যাশে যাবে আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি হোম ঠিক আছে দেন হচ্ছে এখানে আর একটা এলআই দিলাম এলআইয়ের মধ্যে একটা এ দিলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে অ্যাব ক্লিক ক্লিক করে যাওয়ার জন্য আর কি আসলে খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রতিবারই তো লিখতে হয় ঠিক না অ্যাবাউট দিলাম আর একটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট দিলাম আর কন্ট্যাক্টটা আমি এখানে অ্যাবাউটের মধ্যে বলে দিলাম ঠিক আছে আর এই পার্টগুলোকে এক লাইনে নিয়ে আসেন এক লাইনে থাকুক আচ্ছা এখন দেখেন মানে কন্ট্যাক্ট সাবমিটটা তো আলাদা কারণ কন্ট্যাক্ট সাবমিট ছাড়া হবে না ঠিক আছে আর এখানে ধরেন একটা লাগবে হচ্ছে কি ব্লগ ডিটেলস আর এখানে অবশ্যই কী লাগবে একটা আইডি লাগবে তো আইডি ধরেন হচ্ছে আমরা একটা নাম্বার পাঠাই দিই একটা র্যান্ডম নাম্বার পাঠাই হ্যাঁ র্যান্ডম হচ্ছে কত ধরেন ধরেন একশো থেকে নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত একটা নাম্বার এখানে যাবে ঠিক আছে আর আর একটা লাগবে হচ্ছে কি আর একটা লাগবে হচ্ছে আমার টাইটেল ঠিক না তো টাইটেল হচ্ছে এন দিয়ে পাঠাইতে হয় হ্যাঁ টাইটেল তো টাইটেল ইকুয়াল দিলেন হচ্ছে আপনি এইভাবে দিলেন টাইটেল ইকুয়াল হচ্ছে সামথিং গুড সামথিং গুড অথবা এরকম দেন আর কি পিএসপি লার্ন ঠিক আছে তো এখানে যদি রিলোড দেন আর এখানে দেখেন এই যে হাবি যাবি অনেক কিছু প্রিন্ট করে রাখছেন না এটাকে আপাতত অফ রাখা যায় ঠিক আছে দেখেন এটা হচ্ছে যে নিচে যদি যাই আমরা এই যে আমরা এই পুরো পার্টটাকে আমরা একটু অফ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এটার আপাতত দেখাবে না দেখেন শুধুমাত্র এখানে যে আমাদের লিঙ্কগুলো দেখাবে এখন আমরা কন্ট্যাক্ট পেজে আছি কন্ট্যাক্টটা দেখাচ্ছে এই যে আমরা একটু যদি মাউসটা নিই যে কন্ট্যাক্ট সাবমিটে আছি আমি হ্যাঁ জাস্ট কন্ট্যাক্টে আছি তা আমি যদি এটাতে যাই দেখেন আর এখানে দেখেন এই যে রাউট বেজে মেবি আমি যে ফর্মটা কপি করে ফেলেছি আমি এটা কেটে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন দেখেন রিলোড দিলে আর ফর্ম একটাই আসবে হোমে দেন হোম পেজ অ্যাবাউটে ক্লিক করেন অ্যাবাউট পেজ কন্ট্যাক্টে ক্লিক করেন কন্ট্যাক্ট পেজ হ্যাঁ এবং দেখেন উপরে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি এই যে উপরে রাউটটা যদি একটু খেয়াল করি উপরে রাউটটা কিন্তু খেয়াল করলে আমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পারবো ঠিক আছে এত বড় জায়গা দরকার নয় আমরা হাফটা পিছনে পাঠায় দিচ্ছি ওকে এখন দেখেন কন্ট্যাক্টে ক্লিক করলে এটা ব্লক ডিটেলস ছিল হ্যাঁ এবং ব্লক ডিটেলসে গেলে দেখেন আমরা এখানে করলে এই যে একটা র্যান্ডম আইডি পাঠাচ্ছি আর একটা টাইটেল পাঠাচ্ছি ঠিক আছে এটাও আপনি চাইলে করতে পারেন আচ্ছা চাইলে করতে পারেন না আমরা এইভাবে হচ্ছে কাজ করব আর কি ঠিক আছে আর এখানে নামটা চিন ভিন্ন হয় নাই কারণ হচ্ছে আমরা এখানে নামটা চেঞ্জ করি নাই ঠিক আছে এখানে তো ব্লক ডিটেলস ছিল এটা চেঞ্জ হয়ে যেত ব্লক ডিটেলস ডান ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা তো রাউট বেজ টেজ সব কিছু তৈরি করলাম ঠিক আছে রাউট বেজে এখন হচ্ছে এই রাউট লিস্টগুলো তো একটা কিছু হইল কিন্তু ফাংশানগুলোর কী হবে ফাংশানগুলো হয় বা আমরা কোথায় লিখব ঠিক না তো ফাংশানগুলোকেও আমরা একটা কোথাও আলাদা করে দিব ওকে তো ফাংশানগুলোকে আমরা কন্ট্রোলার নামে একটা ফোল্ডার রাখবো কারণ হচ্ছে আমরা এখান থেকে হচ্ছে কী করব এই ফাংশানগুলোকে মানে একটা জায়গা থেকে এই ফাংশনগুলোকে কন্ট্রোল করা বেটার আর কি ঠিক আছে তো আমি কী করলাম এই কন্ট্রোলারের মধ্যে আমি একটা পেজ তৈরি করলাম পেজের নাম দিলাম হচ্ছে ফ্রন্ট অ্যান্ড অথবা এভাবে দিলাম ফ্রন্ট অ্যান্ড ডট পিএসপি অথবা সাধারণত এখানে যেটা করা হয় ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলার লিখা হয় হ্যাঁ কন্ট্রোলার ডট পিএসপি ঠিক আছে তো সেমভাবে হয়তো আপনি আরেকটা লিখতে পারেন এখানে একটা জাস্ট পিএসপি স্টার্ট করে দেন দেন ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে যে একটা পিএসপি ফাইল বোঝা যাবে আর আরেকটা ফাইল আমরা তৈরি করলাম এটা নাম হচ্ছে ধরেন ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলার ঠিক আছে
ব্যাকএন্ড কন্ট্রোলার তো এই ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোল কন্ট্রোলার কি থাকবে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের যে ওয়েব পেজগুলো আছে যেমন দেখেন হোম অ্যাবাউট কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট সাবমিট এই ফাংশনগুলো কন্ট্রোল করার জন্য যে ফাংশনগুলো দরকার সেগুলো থাকবে কোথায় আমাদের ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলারে তো আমি কি করব এই যে এই রাউটে যদি যাই একটু বড় না করলে বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা ঠিক না আমরা ছোট করি সব কিছু সব কিছু এখানে এক জায়গায় চলে আসছে ওকে ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলারটা অফ এই যে বেজে যদি আসি যে বেজে যে আমাদের ফাংশানগুলো ছিল অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ ব্লক ডিটেলস কন্ট্যাক্ট সাবমিট আর একটা হচ্ছে কি হোম অ্যাবাউট ওকে আমি এতটুকুকে কাট করলাম কাট করে এই যে ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার আছে এখানে আমি পেস্ট করলাম জাস্ট পেস্ট করলাম ঠিক আছে এখন পেস্ট করলে যেটা হবে এটাকে আর খুঁজে পাবে না এটা দেখেন আমাকে একটা এরোড দেবে যে আসলে আমি যে ফাংশানটা খুঁজতেছি সেটা এখন আর নাই কেন নেই কারণ হচ্ছে দেখেন যে ফাংশানটা এতক্ষণ ওখানে ছিল সে ফাংশানটা তো এখানে নাই হ্যাঁ এই ফাংশানটা চলে গেছে একটা কন্ট্রোলার নামে আর একটা পেজের মধ্যে মানে পুরো পাতি চেঞ্জ তাহলে আমাকে ছোটো আর একটু কাজ করতে হবে কাজটা হচ্ছে কি যে আসলে আমার ফাংশানটা কোথায় আছে ওই ফাংশানের লিঙ্কটাও আমাকে বলে দিতে হবে তো আমি ধরেন এখানে যে আমরা যে রাউটগুলো তৈরি করি না যে রাউট ওয়েব ডট পিএইচপিতে যে আমরা রাউটগুলো তৈরি করতেছি আমরা ধরেন এখানে বলে দিব যে আসলে আমার এই ফাংশানটা কোথায় আছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি শুধু এখানে এখানে চাইলে হচ্ছে আরেকটা প্যারামিটার আপনি পাঠাতে পারেন ঠিক আছে তো একটা প্যারামিটার কীভাবে পাঠাবেন আপনি ধরেন এইভাবে পাঠাইলেন দুইভাবে পাঠানো যায় হ্যাঁ একটা কমন প্রসেস একটু দেখাই সেটা হচ্ছে যেটা লারাবেল ফলো করে আর কি হ্যাঁ তো সে হচ্ছে এইভাবে লিখে ধরেন আমরা লিখলাম ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার হ্যাঁ ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার অ্যাট দ্য রেট হোম ওকে মানে হচ্ছে সে ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার থেকে হোম নামে একটা ফাংশানে সে কী করতে চায় হিট করতে চায় ঠিক আছে দেন হচ্ছে এইভাবে আপনি দিতে পারেন ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার তো এখানে বসবে এখানে 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 মানে আমি জিনিসটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি আমি কি চাই আমি চাই হচ্ছে আমার যে ফাংশানটা আছে আমি একজন হচ্ছে ওই ফাইলের একটা লিস্ট বলে দিলাম আর কি যে আসলে আমি যে ফাংশানটা খুঁজবো সে ফাংশানটা কোথায় আছে সে ফাংশানটা আছে ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলারের মধ্যে ওই কন্ট্রোলার থেকে তুমি কোথায় যাও এই হোম নামে একটা ফাংশানে যাও এখন আমরা যেটা করব এই যে একটা প্যারামিটার আমরা পাঠাইলাম হুম প্যারামিটার কী আছে ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার একটা আছে আর ওই যে ভি যে ফাংশানটা ফাংশান একটা আছে তাহলে আমরা যেটা করি আমরা তো হচ্ছে এই যে দেখেন এই ফাংশানের মধ্যেই মূলত আমরা কন্ট্রোলারটা পাচ্ছি ঠিক না তো আমি একটু এই জায়গাতে একটু জিনিসটা করে দেখাই হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমরা যদি কিছুক্ষণের জন্য একটু অফ রাখি আমি এখানে প্রিন্টার করতেছি হ্যাঁ প্রিন্ট আর প্রিন্ট আর তো প্রিন্টার দিয়ে আমি ধরেন এখানে এইভাবে দিলাম দিলাম হচ্ছে কি এই যে ডলার ফাংশান ঠিক আছে তো ফাংশান দেওয়ার পর দেখেন আমি ফাংশানে কি পাচ্ছি আসলে দেখেন আমি ফাংশানে পাচ্ছি ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার অ্যাট দ্য রেট হোম এখন আমাকে যেটা করতে হবে এটাকে দুই ভাগ করতে হবে হ্যাঁ ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার এক ভাগ করতে হবে হোমকে এক ভাগ করতে হবে তার মানে কীভাবে করতে পারি ওই যে এক্সপ্লোর্ট দিয়ে করে ফেলতে পারি দেখেন আমি যদি এক্সপ্লোর্ট লিখি উপরে লিখি তাহলে টপে থাকবে এক্সপ্লোর্ট হ্যাঁ এক্সপ্লোর্ট হবে কাকে এই যে অ্যাট দ্য রেট নামে যে চিহ্নটা আসবে ওইটা হচ্ছে কী করবো আমরা এক্সপ্লোর করবো কার থেকে এক্সপ্লোর করবো ফাংশান থেকে দেখেন এখন যেটা হবে এই ফাংশানটা ভাগ করে দুই ভাগ হয়ে যাবে দেখেন এখানে কমা হবে আমরা সেমি কলম দিয়ে দিছে দেখেন এখন যদি রিলোড দেই ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলার আর আছে হোম তাহলে হচ্ছে কি জিরোতম পজিশনে কী আছে কন্ট্রোলার নাম আর ওয়ানতম পজিশনে কী আছে হোম আছে তাহলে আমরা যেটা করব এখানে আরও দুটা ফিল্ড আমরা তৈরি করব একটা ফিল্ড দুটো না একটা হচ্ছে কি কন্ট্রোলার ঠিক আছে তো কন্ট্রোলারের নাম হচ্ছে কি এই যে আমরা যেটা পাচ্ছি এখানে এক্সপ্লোড ফাংশান ঠিক আছে অত আপনি চাইলে একটু ছোটো করে নিতে পারেন যে ধর ফাংশান ইকুয়াল হচ্ছে কি এই যে এই জিনিসটা শুধু বলে দেন তার হচ্ছে কি করবে ফাংশানের মধ্যে সে জাস্ট ওভার রাইট হয়ে এই জিনিসটা হয়ে যাবে ঠিক আছে দেন যেটা করবো যে ফাংশানের জিরোতম পজিশন আর ওয়ানতম পজিশনটা আমরা বলে দিব ফাংশান জিরো আর আরেকটা হচ্ছে কি এই ফাংশানটাকে আমরা আচ্ছা এটাকে আমরা নিচে রাখলেই তো হচ্ছে কন্ট্রোলারটা তো তারপরে ঠিক না আর এটা হচ্ছে কি ফাংশান ওয়ান মানে যেহেতু আমার দুটো অ্যারে সে তৈরি করে দিচ্ছে দেখেন সে হচ্ছে একটা জিরো অ্যারে আর ওয়ান অ্যারে ওয়ান অ্যারে মানে হচ্ছে কি আমার ফাংশান আর জিরো অ্যারে মানে হচ্ছে কি আমার কন্ট্রোলার ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমরা হচ্ছে এটা পাইলাম আচ্ছা
আমরা হচ্ছে যদি ওই যে রাউট বেজে যদি আসি দেখেন যেখানে আমরা এই ফাংশনটাকে মূলত কল করি দেখেন আমরা কল করি কোথা থেকে আমরা কল করি হচ্ছে রাউট ফাংশন এখান থেকে কিন্তু রাউট ফাংশনটা তো এখন নর্মাল জায়গায় নেই সে আছে কোথায় কন্ট্রোলার নামে একটা ফাংশনের মধ্যে হ্যাঁ দেখেন আমরা যদি এই যে আমাদের রাউট লিস্ট এই যে পাথ হ্যাঁ এটাকে যদি আমরা একটু প্রিন্ট করি তখন হয়তো জিনিসটা দেখব দেখেন জাস্ট রাউটটাকে যদি প্রিন্টার করেন আর কি হ্যাঁ প্রিন্ট আর কারণ এ রোডটা এখানে দিচ্ছে তো দেখতে পারবেন খুব সহজে প্রিন্টার ডলার রাউট হ্যাঁ দেখেন আমি এখানে রিলোড দেই দেখেন আমার কন্ট্রোলারটা কিন্তু আমি পেয়ে গেছি তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে ওই কন্ট্রোলারের পেজে যেতে হবে দেন সেখান থেকে আমাকে ফাংশানটা কল করতে হবে ঠিক না তাহলে আমরা যেটা করব এখানে দেখেন আমি যদি বলি এখানে এরকম মানে ওই ফাংশানের লিঙ্কটা যদি আমি এখান থেকে সিস্টেমে বলে দিই আর কি দেখেন এখানে এটাকে আমরা নিচে নিচে লিখি তাহলে মনে হয় একটু রিড করতে বেটার হবে আর কি হ্যাঁ এক লাইনটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে দেন হচ্ছে আমি এখানে বলে দিলাম তুমি কোথায় যাবা রিয়েল পাতে যাবা হ্যাঁ রিয়েল পাথ হ্যাঁ তো রিয়েল পাথের মধ্যে সে কোথায় যাবে সে যাবে হচ্ছে প্রথমে কন্ট্রোলার্সে ওকে এই কন্ট্রোলার্স থেকে সে কোথায় যাবে ঠিক না কন্ট্রোলার্স থেকে সে যাবে হচ্ছে আমরা হচ্ছে কন্ট্রাক্টনেট করতেছি কাকে এই যে দেখেন এই কন্ট্রোলারের মধ্যে হ্যাঁ তো আমরা কি করব এই যে রিয়েল পাথ রিয়েল পাথ না এই যে রাউট রাউট কন্ট্রোলার এই রাউট কন্ট্রোলারের সাথে আবার কি করব আমরা কনক্যাটিনেট করে দিব কাকে এই রাউট ফাংশানকে কিভাবে জাস্ট আর এখানে দেখেন এই যে আমার কন্ট্রোলার যেটা আছে কন্ট্রোলারের মধ্যে কিন্তু আমরা কোনো পিএসপি লিখি নাই কিন্তু ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলার কিন্তু একটা পিএসপি ফাইল হ্যাঁ তাহলে যেটা করতে হবে আমাকে এখানে ডট পিএসপি লিখে দিতে হবে হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমার নামের সাথে পিএসপিটাকে আমি জাস্ট কনক্যাটিনেট করে দিলাম দিয়ে ওই যে ফাংশান আছে ওই ফাংশানের মধ্য থেকে আমি কি করলাম এই যে আমার যে একটা ফাংশান আছে এই ফাংশানটাকে আমি কল করে দিলাম বুঝে গেছে আর এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে কোথাও মেবি এই যে এখানে একটা ডট বাদ পড়ছে ওকে তাহলে সে কি করবে ওই যে আমার এখানে জিনিসটা একটু ভুল হয়েছে আমি একটু ফিক্স করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সে প্রথমে কি করবে এই যে আমার যে পিএসপি ফাইলটা আছে ফ্রন্ট অ্যান্ড পিএসপি ফাইল সেটাকে হচ্ছে এখানে ইনক্লুড করবে ঠিক আছে ইনক্লুড করার পরে হচ্ছে সেই ফাংশানটাকে কল করবে তাহলে এখানে যেটা করা যায় আমি একটু ভুল করছি ভুলটা হচ্ছে আমি এখানে মানে প্রসেসটা ভুল করছি আর কি আমি প্রথমে রিকোয়ার্ড করবো রিকোয়ার্ড করবো কাকে এই যে পিএসপি পর্যন্ত এতটুকু কে ঠিক আছে করার পর যেটা হবে সে কি করবে এখানে একটা বাদ পড়ছে আর এখান থেকে দেখেন সে জাস্ট ওই কল রাউট ফাংশান ঠিকই আছে সমস্যা নেই এটা দরকার ছিল না আসলে শুধু শুধু এটা এখানে ভুলভাবে করে ফেলছি আর কি দেখেন সে হচ্ছে ওই ফাংশানটাকেই কল করবে বাট কল করার আগে সে কী করবে ওই যে কন্ট্রোলারের মধ্যে আমার ফাইলগুলো আছে ওই ফাইলটাকে প্রথমে সে এখানে রিকোয়ার করে নেবে বা হচ্ছে ইনক্লুড করে নেবে ঠিক আছে মানে ওই ফাংশানগুলো উপরে লেখা আর এখানে লেখা সেম সে এখান থেকে কী করে দিল আমাকে ফাংশানটাকে কল করে দিল ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দেই কন্ট্রোলার্স হ্যাঁ বানান ভুল হয়েছে ফাইল নেম ক্যান নট বি এমটি কন্ট্রোলার্স স্ল্যাশ ডট পিএসপি আচ্ছা এখানে এটা হবে না ওকে গেট দেখেন আমি কিন্তু এখন ব্লক পেজে আছি হ্যাঁ মানে জিনিসটা একটু আমি আর একটু এক্সপ্লেন করি মানে হচ্ছে আমি এই ফাংশানটা যদি এখানে লিখতাম দেখেন আমি এই ফাংশানগুলোকে জাস্ট এখানে লিখতেছি এই দেখেন এখানে যা কিছু লিখছি না মানে আমরা এই কয়েকটা ফাংশানকে জাস্ট কপি করলাম কপি করে দেখেন আমি যদি এখন রিলোড দিই আমাকে সেম রিলোডটাই দিবে হ্যাঁ যে আমার ফাংশানটা পায় নাই আমি ফাংশানটা যদি এখানে লিখি ফাংশানগুলো দেখেন ধরেন আমি এখানে লিখলাম ঠিক আছে দেখেন এখানে লিখছি এখানে লিখে যদি রিলোড দিই দেখেন কাজ কিন্তু করবে দেখেন কাজ করতেছে তো এখানে লেখাটা কিন্তু আমার জন্য মানে খুব সুন্দর হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমি যখন এখানে লিখতেছি এই ফাংশানটা হচ্ছে আমার যে একটা কন্ডিশন ছিল সেটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমি কি করলাম পুরো জিনিসটাকে ছোটো করে দিলাম মানে ছোটো করে হচ্ছে ওই একটা পেজ বানায় কন্ট্রোলার পেজ বানায় সেখানে নিয়ে গেলাম ওকে তো এর মানে হচ্ছে কি করলাম আমি ওই সেম জিনিসটাই এখানে লিখলাম শুধুমাত্র হচ্ছে আমার কোর্ট ছোটো করার সাথে আমি হচ্ছে আর একটা ফাইলের মধ্যে নিয়ে রাখলাম ঠিক আছে দেখেন এখনও সেম কাজ করবে বুঝে গেছে দেখেন অ্যাবাউট পেজ হোম পেজ ওকে ব্লক ডিটেলসে যদি যাই ব্লক পেজ 
डेट सेट एटा होते कि एक ता शुंदर सिस्टम आके जार माध्यम हम लेकर आज को ला कुर्ते पारी बाहुत से एक ता शुंदर प्रोसेसर माध्यम हम लेकर आज टा कुर्ते पारी ठीक है सर आर ये टेक आप तो क्लीन ही रखते बारे समस्या ना एकदम क्लीन करे फलन आर होम पेस्ट होना है टेक ऐटे दन आर ताहुले देखन ये टा पूरा हम्म प्रिंट आर को था यूज़ करे चिल्ला मामरा ये जो प्रिंट आर राउट है ये टाके किटे दन ये दी टैक्स आते एक लाइन टैक्स आते एक अंदर एक टेस्ट पेस्ट ये दन ठीक है सर ग्रुप करे दिलाम ताहोले देखें जो रिलोड दन एकदम फ्रेश कांटेक्ट जाए कांटेक्ट पेस ब्लॉक रीडर्स जाए ब्लॉक पेस होम के ले होम पेस ठीक है सर देखें इटे उससे बेसिक एक टा जोखन आपने एक टा बेस पीएचपी तो रिकॉर्ड बन ऐतो टू को उससे आपने बेस पाथ बाव उससे बेस कास ऐतो टू को कर ले आपने काज मने करते पारन जे ऑन एक टाइ अने आपने एक टा पीएचपी प्रोजेक्ट शुरू करा जोन में आपना फाइल कौन एक टा कंट्रोल आठ थे के एक टा पेस के कॉल कोरी देखे ना हमरा किवे वे कॉल कोरी जब हमरा भीव फोल्डर में मध्य फ्रंट एंड स्लैश कॉन्टैक्ट पीएसपी एक है ना देखे एक टा जिनी शामर कॉन्फर्म बाव से एक टा जिनी शामर कॉमन शेड अच्छे भीव एवं डॉट पीएसपी किंतु फ्रंट एंड जरा देखते हैं ना फ्रंकसन बाहुत से फ्री तो अनेक गुला कास्ट करो एक टा शुभिदा दीपे ठीक है सर तो आपने देखें ना आमी एक वाइक टा जिन्हें जिधे आमी फॉलो करे रियल पाथ रियल पाथ रियल पाथ है ये टा आपना जो ना एक टो कास्ट करते से किंतु आम्रा चाच्चे ये टा के आर एक टो गुस्सा नो भावे करते जाते जिन्हें � तो ऐपेर मुद्दे मुल्लों तो की थाक बे हैं ऐपेर मुद्दे मुल्लों तो अच्छा हमारे किसी कॉमन फंक्शन हैं डीबी फंक्शन तार पर अच्छा धरन हमारे किसी कॉन्फ़िग फंक्शन एक लोग अच्छा को था थाक बे हमारे ये ऐपेर मुद्दे थाक बे हैं तमे ऐपेर मुद्दे एक टा फाइल तोड़ी करी फाइल का नाम दिलाम php तो helper.php की थाक भी helper.php ते जेटा करा है जे आपना किसी helper helper function प्रोजन है जब उन धारण होते हैं रकम जब आपने एक टे string के capitalize करते चान अथवा एक टे string के lower case करते चान है अथवा उसे एक टे string के दूसरा करते चान import करते चान export करते चान तो शायद उन्हें हमरा होते php जे function गुला से शेगुला दिए करते पड़ी किंतु जोरन आपना एरकम दर का जब आपने first name और last name के एक शायद full name का रे return चान मतलब ये किसी common function जो गुला हमारे use करा प्रयोजन ये गुला जो ना हम लोग की करते पड़े ये helper dot php ने में एक टा function हमारे काज गुला करते पड़े ठीक है सर ताई में देखें एक टा function तो ये को लम function नाम दिलाऊँ उसे view ओके तो view function की कोड पे शे उसे एक टा parameter निभे ठीक है सर आई में दिलाऊँ उसे path है तो path नहीं शे की कोड पे देखें आमार जोतो टुकु � अम्म अम्म जेको ना टके इंटू कॉपी कोरी धारण समय होम टके कॉपी कोल्ला होम टके कॉपी कोल्ला तो कॉपी कोरे अम्म जे हेल्पर ने मुद्दे रख लाम तो रखर पोर अम्म पढ़ा बो कतो टुको अम्म पढ़ा बोत से जे फ्रंट एंड स्लैश होम ऐतरुको तो ऐतरुको कोथा ही थक बे जे पाप ना में जे वेरिएबल टास रिटर्न करवो यार ये पाथ टाइप के होते शुद्ध मात्र की करवो आमी ये खाने रिप्लेस कर दी बोले खान ये जो होम अने आमी यार पीएचपी ओलिक बोला शुद्ध मात्र होते कि फ्रंट एंड स्लैश होम फ्रंट एंड स्लैश अबाउट ए जिन्स टेलिक बो एकोन ये जो भीउ ना में जो फंक्शन टा आसे भीउ फंक्शन टा क्या हम देखन, तो हमें जो दी होम एक लिक कोरी देखन, अमाके एक एरोड दीपे, क्या नो कॉल एरोड दीपे, जामी जगह फंक्शन के कॉल कोल लाम, फंक्शन का नाम होते भीउ, शेष चे फंक्शन टके पाई नहीं, क्या नो पाई नहीं, ये भीउ फंक्शन टा आसे कार मुद्दे, ये भीउ फंक्शन टा आसे होते 
ওই যে আমাদের যে অ্যাপ ডট পিএসপি আছে বা হচ্ছে যে হেল্পার ডট পিএসপি আছে ওই হেল্পার ডট পিএসপি ফাইলের মধ্যে ঠিক আছে তাহলে ওই ফাইলটাকে যদি আমি ইনক্লুড করি দেখেন আমি যদি এখানে রিকোয়ার করে দিই রিকোয়ার রিয়েল পাথ বলতে পারেন তো রিয়েল পাথ দিয়ে কি করতে পারেন আমি এখানে বলে দিলাম যে অ্যাপ ডট মানে অ্যাপ স্ল্যাশ হেল্পার ডট পিএসপি দেখেন ও আমি হেল্পারের মধ্যেই আছি না আমি এটাকে লিখবো হচ্ছে যে ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে ঠিক আছে দেখেন আমি যদি রিকোয়ার করি তখনই কিন্তু আমার একটা কাজ করবে ঠিক আছে আমি কথা হচ্ছে আমি তো যতবারই ভিউ করব ততবার তো আমার এই রিকোয়ারটা করার দরকার নাই আমি রিকোয়ারটা এমন জায়গায় করব যেখানে করলে কি করার দরকার নাই আমি সব জায়গা থেকে ভিউ ফাংশনটার অ্যাক্সেসটা পাবো তো আমরা জানি এই আমরা সরাসরি হিট করি কোথায় ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে তাহলে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি টপে আপনি এই কাজটা বলে দেন যে রিকোয়ার করবেন কাকে এই যে হেল্পার ডট পিএসপিকে তাহলে যেটা হবে আপনাকে আর প্রতিবার বারবার হচ্ছে কী করা লাগবে না ওই হেল্পার ডট ভিউ ফাংশানটা ইউজ করার জন্য আপনাকে ভিউ ফাংশান উপরে রিকোয়ার ফাইল পাঠটা ইউজ করতে হবে না দেখেন আমি যদি এখন রিলোড দিই আমি হোম পেজটা সরাসরি পেয়ে যাব কিন্তু পাই নেই কি পাই নেই হচ্ছে কাস্টম ডেটা হ্যাঁ তো কাস্টম ডেটাটা কী করতে হবে আমাকে হচ্ছে প্যারামিটার এখানে পাঠাইতে হবে কোথায় পাঠাইতে হবে এই যে আমি যে একটা হোম ফাইলকে আমি দেখাইতে যাচ্ছি ওই দেখানো জায়গাতে আমাকে কি করতে হবে পাঠাইতে হবে তো আমি পাঠাইলাম কোথায় দেখেন আমার আমরা যদি হেল্পার ডট পিএসপি দিয়ে দেখাই আমরা কিন্তু রিকোয়ার করতেছি এখান থেকে এর আগে হচ্ছে আমরা ওখানে রিকোয়ার করছি দেখে আমাদের ওই ভেরিয়েবলটা সরাসরি পেয়ে গেছে এখন যেটা করতে হবে যেহেতু কাস্টম ডেটাটা সে পায় নাই আমাকে কাস্টম ডেটাটাও কী করতে হবে এই ফাংশনের সাথে এখানে পাস করে দিতে হবে তো আমি কী করলাম ধরেন আমি এখানে বলে দিলাম ধরেন এইভাবে বলে দিলাম হচ্ছে যেহেতু আমরা একাধিক ডেটা আমরা পাঠাইতে চাই হ্যাঁ আমাদের পাঠানোর দরকার হইতে পারে আমি এখানে বলে দিলাম কাস্টম ডেটা ইকুয়াল হচ্ছে কি ইকুয়াল না মানে অ্যারো চিহ্ন অ্যারো চিহ্ন হচ্ছে কি কাস্টম ডেটা ওকে মানে আমি এই অ্যারোটাকে বা হচ্ছে এই যে একটা ভেরিয়েবল লিখলাম ধরেন আমি আরও কিছু ভেরিয়েবল নিতে পারি ধরেন দিলাম হচ্ছে পেজ নেম হ্যাঁ পেজ নেম হুম অথবা দিতে পারি অথর নেম দিলাম আমি হ্যাঁ অথর নেম অথর নেম হ্যাঁ তো অথর নেম হচ্ছে কি অথর নেম দিলাম হচ্ছে এম ডিসি ফাল ওকে দেওয়ার পর এটাকে আমি এখানে পাস করতে চাই হ্যাঁ তো আমরা জানি হচ্ছে কি অ্যারেতে এটা পাস করতে হলে একটা কী দরকার হয় আমরা হচ্ছে এই অ্যারেটা একটু বেশি ইউজ করি যেন এটা পাওয়া যায় আর কি খুব সহজে এখন দেখেন আমরা যেটা চাই এই যে কাস্টম ডাটার অথর ডাটা পাঠাইলাম এই ডাটাটাকে আমরা এই যে হেল্পারের মধ্যে পাস করব হ্যাঁ বা হচ্ছে হেল্পারে রিসিভ করবো তো আমি যেটা করবো এখানে হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নেবো নাম দিলাম হচ্ছে আর্গুমেন্ট হ্যাঁ আর্গুমেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা এখন আর একটা মজার জিনিস একটু দেখাই সেটা হচ্ছে আমরা এই আর্গুমেন্টে কি কি পাচ্ছি একটু দেখাই আপনাকে আর্গুমেন্টটা পাচ্ছি হচ্ছে আমরা যে প্রিন্টার করি প্রিন্ট আর আর্গুমেন্ট হ্যাঁ বা হচ্ছে আমার প্যারামিটার ঠিক আছে তো আর্গুমেন্টস হবে আর্গুমেন্ট না যেহেতু অনেকগুলো আর্গুমেন্টস আসবে অথবা প্যারামিটার আসবে দেখেন আমি রিলোড দেই সে দেখছেন একটা কাস্টম ডাটার অথর নেম এই দুটাকে সে পাইছে এখন আমরা চাচ্ছি এগুলোকে অ্যারে হিসাবে ইউজ না করে আমরা এগুলোকে একটা ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করব ঠিক আছে তো এটাকে ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করার জন্য আপনারা একটা পিএসপির একটা ভেরিয়েবল আছে এটা দিয়ে হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে যে কোনো একটা অ্যারে থেকে বা হচ্ছে কোনো একটা ইন্ডেক্সকে আপনি ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে পারেন হ্যাঁ তো আপনি এখানে ডিস্ট্রাকচার নামে একটা প্রসেস আছে যেটা আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট করে থাকতাম ঠিক আছে তো আপনি এখানে যদি লেখেন যে অ্যারে ডিস্ট্রাকচারিং পিএসপি ওকে তখন আপনি দেখতে পারবেন যে যে কোনো একটা ইয়ে থেকে এটা কি বলে আপনার অ্যারে থেকে আপনি কিভাবে আপনার নর্মাল একটা ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে পারেন যেমন দেখেন এই যে এখানে দেখেন ইনফোর মধ্যে কি আছে অনেকগুলো ডেটা আছে ঠিক না ড্রিঙ্ক কফি কালার ব্রাউন পাওয়ার হ্যাঁ বা কফিন আপনি যদি এগুলোকে সরাসরি হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলে কনভার্ট করে ফেলতে চান হ্যাঁ মানে হচ্ছে যে কালারটাকে একটা ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে চান শুধুমাত্র স্ট্র্যাক নামে এই ফাংশানটাকে আপনি কী করবেন কল করবেন তো দেখেন আমরা এটাকে একটু ইউজ করি তখন হয়তো আরও সহজে জিনিসটা বুঝবো আর কি ওকে তো আমি একটু ছোট করে এখানে রাখলাম আর এটাকে আর একটু ছোট করে দিলাম ঠিক আছে তো ছোট করে আমি এখানে এই এটা লাগতেছি হ্যাঁ এস্ট্রাক্ট আর্গুমেন্টস তো এস্ট্রাক্ট আর্গুমেন্টস দিলে যেটা হবে দেখেন আমি যদি প্রিন্টার করি প্রিন্ট আর প্রিন্টার করলাম কাকে দেখেন আমার এখানে ভেরিয়েবল আছে কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে কাস্টম ডাটা আর একটা হচ্ছে কি অথর নেম তো আমি এখানে এভাবে দিচ্ছি দেখেন ডলার আর্গুমেন্টসটাও রাখলাম রেখে আমি ডলার সরাসরি কাস্টম ডাটাকে কল করতেছি আবার ডলার অথর নেমকে কল করতেছি অথর নেম দ
আমি এখানে রিসিভ করতে পারি দেখেন এখন যদি আমরা এখান থেকে ভিউটাকে রিটার্ন করি সে ওই যে আমরা যতগুলো আর্গুমেন্টই পাঠাবো সবগুলোকে আমি এখান থেকে রিসিভ করতে পারবো এখন দেখেন আমি আর্গুমেন্ট পাঠিয়েছি কী কী কাস্টম ডেটা অথন নেম এন অথন নেমটাও আমি কী করতে চাই এই ভিউতে দেখাতে চাই কোথায় দেখাবো এই যে আমাদের হোম পেজ আছে হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখানে বলে দিলাম অথর নেম দেখেন এম ডি সিফাত ওকে তাহলে এই হচ্ছে টোটাল রাউটিং প্রসেস একদম পাত থেকে শুরু করে কন্ট্রোলার থেকে শুরু করে একটা ভিউতে আসা তো এতটুকুই থাকবে আসলে এই জিনিসটা যদি আপনি একবার সেট বুঝতে পারেন হ্যাঁ আপনি হয়তো এই এই যে একটা প্রসেস অথবা একটা বেজ আমরা তৈরি করলাম এটাকে আপনি কপি করে করে বারবার ইউজ করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি এটা না বুঝেন যে আসলে এই পার্টগুলো কাজ করতেছে কিভাবে আপনার জন্য মানে আপনি আসলে এটা তাহলে পিএসপির যে র জিনিস আছে সেটা আপনি বুঝলেন না ওকে তো আমি আশা করি যে আপনারা নিজেরা ভিডিওটা দেখে এরকম কিছু একটা বানানোর প্র্যাকটিস করবেন আর সবচেয়ে সহজ যেটা দেখেন আপনার ধরেন এখন আমাদের কাজ কতটা সহজ হয়েছে সেটা একটু দেখেন ধরেন আপনার নতুন একটা পেজ বানানোর এখন দরকার হ্যাঁ তো আমরা এখানে কি করছি ব্লগ ডিটেলস তৈরি করছি তো আমার একটা দরকার হচ্ছে কি ব্লগ লিস্ট হ্যাঁ তো আমি একটা পেজ তৈরি করলাম হচ্ছে কি ব্লগ লিস্ট ডট পিএসপি ওকে তো ব্লগ লিস্টে কী থাকবে আমি ধরেন এখানে একটা ধরেন একটা এইচ ফোর নিলাম হ্যাঁ এইচ ফোর নিলাম হচ্ছে কি দিস ইজ ব্লগ লিস্ট দিস ইজ ব্লগ লিস্ট হ্যাঁ দেওয়ার পর এখানে একটা ইউএল নিলাম যে ইউএলের মধ্যে কী থাকবে এলআই থাকবে এলআইয়ের মধ্যে বলে দিলাম হচ্ছে কি ব্লগ ওয়ান আর দেন এরকম আর কিছু দিতে পারেন অথবা হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে যেহেতু আমরা পিএইচপি ইউজ করতেছি হ্যাঁ আমরা এখানে পিএইচপিতে বলে দিতে পারি হচ্ছে কি ফর এইচ অথবা ফর বলে দিতে পারি হ্যাঁ একটা ফর লুপ চালাতে পারি তো ফর লুপ কত থেকে কত পর্যন্ত চলবে ধরুন হচ্ছে চলবে হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত ঠিক আছে দশ পর্যন্ত চলবে আর এখানে যেটা করতে পারি আমরা এখানে ধরেন এটাকে একটু অফ করে দিতে পারি দিলাম দেওয়ার পর আমি এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি এইভাবে দিতে পারেন হচ্ছে ইকো দিতে পারেন ইকো এলআই এলআইয়ের মধ্যে কি দিলাম আমরা হচ্ছে এইভাবে দিলাম ডলার আই হ্যাঁ আর এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে কি ব্লগ আই আর এখানে একটা সেম কারণ দিতে হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমরা ব্লগ লিস্টের কাজটা করলাম তো আমাকে কি করতে হবে একটা রাউট তৈরি করতে হবে তো রাউটের নাম কি দিলাম যেখানে ব্লগ আছে তার উপরে যেটা গেট গেট হবে তো আমি দিলাম হচ্ছে কি ব্লগ লিস্ট তাহলে আমার একটা ফাংশন তৈরি করতে হবে কি ব্লগ লিস্ট হ্যাঁ তো ব্লগ লিস্টের কোনো প্যারামিটার নাই আপনি চাইলে এটা দিতেও পারেন এটা কেটেও দিতে পারেন ঠিক আছে যদি প্যারামিটার থাকে তাহলে কী করবেন আপনি এরকম কমা দিয়ে পাঠাই দেবেন হ্যাঁ আর যদি আপনি বুঝতে চান যে আসলে রাউট কী কী প্যারামিটার রিসিভ করে দেখেন আপনি এখানে রাউটের উপর মাউস রাখলে বুঝতে পারবেন একটা মেথড পাথ ফাংশান আর একটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট এটা ওকে আচ্ছা এরপর দেখেন এটা দিলাম দেওয়ার পর আমরা ব্লগ লিস্ট দিলাম ফ্রন্ট কন্ট্রোলার দিলাম এরপর কি করতে পারেন এখন হচ্ছে ব্লগ লিস্ট নামে একটা ফাংশান লাগবে কোথায় লাগবে এই যে ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলারে ঠিক আছে তা আমরা কন্ট্রোলারে চলে গেলাম গিয়ে ধরেন হচ্ছে আমরা এখানে একটা ফাংশান তৈরি করে দিলাম ফাংশানের নাম দিলাম হচ্ছে কি ফাংশান ব্লগ লিস্ট ওকে তো ব্লগ লিস্ট কি করবে সে হচ্ছে ধরেন একটা ভিউ রিটার্ন করবে হ্যাঁ তো আমরা একটা ভিউ লিখলাম তো ভিউ কি করবে সে হচ্ছে শুধুমাত্র আপনি বলে দেবেন হ্যাঁ ফ্রন্ট অ্যান্ড স্ল্যাশ হচ্ছে কি বলেন তো স্ল্যাশ হচ্ছে ওই যে আমরা যে ব্লগ লিস্ট আমাকে আর পিএসপি লিখতে হবে না ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে আমার নামটা বলে দিলেই হবে ডট পিএসপিটা সে নিজের মতো অ্যাটাচ করে নেবে এখন দেখেন যদি আমরা একটা লিঙ্ক তৈরি করি এখানে মিনস হচ্ছে আমরা লিঙ্ক তৈরি করেছিলাম এখানে ঠিক আছে আমি এখানে দিলাম ব্লগ লিস্ট তো ব্লগ লিস্টে কোথায় যাবে ব্লগ লিস্টে যাবে দেখেন এখন যখন রিলোড দেন ব্লগ লিস্টে চলে আসবে দেখছেন ব্লগ জিরো থেকে নয়টা এবং দিস ইজ ব্লগ লিস্ট নামে একটা পেজ এসে চলে আসছে তাহলে এখন আপনার কাজ কি একটা রাউট বানানো আর এখানে যে কাজটা আছে এটা মূলত এখানে হবে না এটা হবে হচ্ছে আমরা হাতে একটা ইনক্লুড অথবা কিছু একটা তৈরি করে নিতে পারি যেটা আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে করবো আস্তে আস্তে ঠিক আছে তো করার পর দেখেন আমরা এখন কি করতে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা রাউট তৈরি করা একটা ভিউ তৈরি করা আর একটা হচ্ছে কি একটা এখানে ফাংশান তৈরি করা আর আপনাকে আপনাকে যদি বলা হয় যে আসলে আপনি যে যে ব্লগ লিস্টের কাজ কোথায় করছেন আপনাকে খুব বেশি দূরে যেতে হবে না আপনি ওয়েব ডট পিএসপিতে আসেন আপনি বুঝে যাবেন যে হ্যাঁ আমি যে এ রাউটের কাজ করছি এটা আছে ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলারের এই ফাংশানে তো এই ফাংশানটা কোথায় আছে এই ফাংশানটা আছে হচ্ছে যে কন্ট্রোলারের মধ্যে ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলারে আর এখান থেকে যদি আপনি একটু উপর নিচ করেন অথবা সার্চ
আপনি যদি কোনো একটা ইউনিক প্রসেস চান অথবা একটি গুছানোর প্রসেস চান তাহলে এটাই তার মধ্যে একটা যেখানে হচ্ছে আপনি রাউট ভিউ কন্ট্রোলার হ্যাঁ এই তিনটার মাধ্যমে একটি কাজ করে নিতে পারেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও আর এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদেরকে বুঝতে হবে পার্ট বাই পার্ট বুঝতে হবে নাহলে আপনি এই প্রজেক্ট নিয়ে পরবর্তীতে কাজ করতে পারবেন অথবা আপনি এই প্রজেক্টে কাজ করবেন কিন্তু আসলে কাজগুলো কীভাবে হচ্ছে সেটা আপনি বুঝবেন না ওকে আর এই মেথডটা যদি আপনি আপনার বুঝতে পারেন যে আসলে এই কাজগুলো কীভাবে করে তাহলে আপনি অন্য অন্য ফ্রেমওয়ার্কগুলোর কাজটাও খুব সহজে বুঝতে পারবেন হয়তো ওই ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সিমিলার না কিন্তু কাজ করার যে স্টাইলটা সেটা আপনি বুঝবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ